حلو Yes, very good morning, my dear friends. Dosto, good morning. Wonderful. I'm sure you had some great fun yesterday. Yes. Chalo, let's get back to work now. Let's start doing. So, friends, we were discussing some interesting sections yesterday. And I'm sure yesterday we got some good clarity in terms of how do we calculate tax, especially in case where there is a casual income covered under section 115BB. 115BB talks about what? Yes. Winnings from betting, gambling, lottery, puzzles, games, not sports, games, tax rate, what rate? Flat. Flat rate of 30%. Very good. Come on, my dear friends. What are the five pillars of democracy? <laughs> Legislature, executive government, judiciary, press, controller and auditor general. What are the five sources of income tax law? Income Tax Act 1961, Income Tax Rules 1962, Annual Finance Act. Circulars and notification, judicial pronouncements. Judicial pronouncements means rulings of High Court or Supreme Court. Annual Finance Act, which year? Every Wonderful, every year. And for us, which year is applicable? 2022. Why? Because we are writing exam and we will pass in 23 only. Yeah, we are writing exam and we will pass in 23 only. Correct, no friends? I want all of you to learn budget 23 only and only for knowledge. Make sense? Yes, sir. Everybody clear? Good. Does income tax apply to German Kashmir? Does it apply to prestige point? Wonderful. Yes, everywhere. And it applies to whole of India. including Jammu and Kashmir. Is the word India defined? Yes, sir. Which section defines India? <coughs> 225A. India includes what? Territory, territorial waters. Seabed, subsoil, underlying such water, continental shelf, and exclusive economic zone. Airspace about territory and territorial waters. Clear it, sir? Yes. Samaj mein aaraye baat? Yes. Chalo, bata. Very, very important section of income tax. No doubt about it. Section four. Bolo. Chargeability section. Kya bolte section four? Income earned by an assessee during the previous year 
shall be chargeable to tax one more time please income earned by an assessee during the previous year shall be chargeable to tax in assessment year this is what section section 4 title the fundamental chargeability section of income tax very very important that only clearly has given that whatever income you are in previous year is chargeable to tax in assessment year previous year defined by which section 234 and section previous year is the year in which income is assessment year 29 assessment year is the year in which previous year income is chargeable to tax yadana beta dosto bolo which section defined india what is section 27 assessee 231 is every assessee a person acha matlab aisa dekhega to no sir no sir yes sir yes sir yes sir are mere reaction to thodi aapka answer change ho gaya yaar is every assessee a person is every person assessee exactly because every person need not be liable to pay tax do we have any basic exemption limit Exam entire question has come for multiple choice. I told you know 30 marks we have got MCQs. Yes, sir. That means 18 marks is MCQ for income tax. Some are telling how sir? Are kitty marks say by 60 marks na? 60 30 percent is how much? 18 marks. One time MCQ question came in exam where they asked a small question. What is it we are talking about shit? Basic exception limit. They asked what is the basic exception limit for individual. Student thought. Ye basic exception limit kya hota? Are wohi bhai thai lakh, thin lakh, panch lakh. Dialog is kaya? 3 lakh? 5 lakhs? And normal category also applies to? Ritna bula yara peek word mein aisa fake re kya yar? HUF, AOP, BOI, AJP and non-resident individual irrespective of age. Yes. Itna bula apitta bula the non-resident. Le lo. Kya yari hai? वापस बोलो जब बोला तुमने कुछ नहीं होता बोलो वापस बोलो नॉर्मल कैटेगरी अप्लाइज टू होम हेचुएफ एओपी बीवाई एजेपी और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ एज सो फिर फिलहाल इस एन नॉन रेसिडेंट इवन दो हिस एज इस मोर देन 60 इयर्स मोर देन 80 इयर्स 120 इयर्स ओल्ड स्टिल � what a full clarity, sir. Brilliant. Now, my dear friends, what is section 4 title? Did we learn some exceptions to section 4? Just tell section numbers for this. Brilliant. Excellent. Come on. Tell me, guys, what is section 172? Shipping business of non resident. What is the presumptive income there? 7.5% of the freight. We discussed that logical point, no? Because that fellow is going out of India. Suddenly, he said, tax payer. Oh, brother, we don't have time for the journal ledger. We want tax to be collected first. So what they told in the law, 7.5% is deemed to be income. In exam, one fellow wrote the answer. 7.5% is the tax payable. Easy. Now, it become me. Come on, 172 is what? Shipping business of non-resident. 174. Persons leaving India permanently or for long time. 174 A. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. 176. Wonderful. Green color looks interesting. 172. 176. Person is not leaving, you leave that answer. Discontinued business. 174A. AOP, BOI, AJP. Formed for short duration or purpose. Next. 288A. 288B. How do we round off? To the nearest multiple of 10. Good. 174. Those. Person leaving India permanently or for long time. 175. Persons likely to transfer property to avoid tax. Persons likely to transfer property to avoid. We cannot forget that word avoid. So many times we heard in movies. So many times we used in Insta Reels. So, 
remember that persons likely to transfer property to avoid tax <clears throat> clear with that everybody chalo guys last one two questions then we'll start what is section 87 rebate for, rebate for whom are pura bolo beta please resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs how much is the rebate <laughs> tax payable or 12500 whichever is lower i told logic why it was come on one more last time rebate is applicable to whom kya bola dost non resident bola koi to idhar as a non sunai diya mujhe butter non aisa kuch sunai diya abhi bole na bolo applicable to whom resident individual whose total income does not exceed 5 lakhs how much is the rebate tax payable or 12500 whichever is lower and basic logical common sense non resident cannot claim rebate number 2 there is no logic of rebate for a super senior citizen because for him up to 5 lakh tax is zero i think we are fully clear with this every buddy sir are we ready to learn some special points today which are extremely powerful super duper points i'll tell which will go crazy with ready let's yes. chalo beta listen carefully now nothing to write in my class don't write while i am writing i'll give you time to write okay because subject like tax if you write while i am writing flow will go so just listen when i am teaching you then i'll give time to write section 14 kya hai beta by the way heads of income kitna heads of income hai usme five we know that there is salary hp pgvp capital gains other sources all five heads of income combined together what do we get gross total income from that what we reduce deductions which are given by chapter then balance is called total income ultimately we will calculate tax on total income only beta barabar hai aur deduction do tarika hai deduction based on payments made deductions based on ek example do na payments made ka tuition fees life insurance necklace to wife no medical expense barabar hai na beta a income and ka do section padha hai beta aapko maine already kar AT, T T A, T T B, T T A किसको है? Don't the normal, other than senior citizen. T T B, senior citizen, because in Act only they use the word non-senior citizen. So let's not tell the word normal. Okay? T T A is for what? Non-senior citizen. Interest on what account? Sir, savings bank में current account में फर्क है ना बेटा? क्या फर्क है? Current मतलब current है. करेंट बिजनेस पर्पस सेविंग्स सेविंग्स पर्पस वाह डू वी गेट इंटरेस्ट इन करेंट करेंट अकाउंट एक्सैक्ट वी डोंट गेट इंटरेस्ट वी गेट इंटरेस्ट ओनली इन सेविंग्स बैंक अकाउंट सम बैंक्स व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग नाउ डेज इज दैट इफ करेंट अकाउंट मोर बैलेंस इज देयर दे ट्रांसफर इन टेंपरेरीली टू सेविंग्स बैंक एंड गिविंग इंटरेस्ट अगेन ब्रिंग इट बैक टू करेंट अकाउंट दे गिव दैट फैसिलिटी टेक्निकली दे आर कॉलिंग इट एज स्वीप इन स्वीप आउट like that they are doing some banks so that they'll give some interest theek hai na beta yes. fd pe interest aata hai kya yes. fd covered hai kya tta me ttb me covered hai kya ttb kiske liye yes. senior citizen it is for whom yes. senior citizen for interest on what yes. savings bank account and interest on fd yes. kitna beta deduction 50000 interest on 50000 whichever is lower tta ka इंटरेस्ट ऑन टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर बेटा बराबर है सबको यहां तक क्लियर है बेटा एवरी बड़ी फ्रेंड्स सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल माई डियर फ्रेंड्स लेट्स कैलकुलेट सम क्वेश्चन ओके फर्स्ट देन आई स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट ठीक है वन पर्सन मिस्टर ए रिजन केयरफुल फर्स्ट डोंट राइट एनीथिंग ही इज एज फोर्टी फाइव ईयर्स ही इज एज वॉट बेटा ही इज एज फोर्टी फाइव ईयर्स and income from salaries let us say 6 lakhs bracket sir it dikh raha hai kya yes just give me one minute please wait please wait patience nahi rabi
Re? I'll start writing from here. Mr. X, age kitna bolo iska? Mr. X, age 45 years. And he has got following incomes, my dear friends. Achha, ye design badal gaya kya? Update ho ke itna jaldi? Thik hai. Income from salaries. Let us say, 6 lakh rupees. TD has done 1 lakh. Samaj mein aana kya aapko? मतलब कितना इनकम आया उसको एक्चुअली मतलब एक्चुअली उसका सैलरी कितना है नो दोस्त व्हेन ए राइट 6 लाख ब्रैकेट टीडीएस डन 1 लाख उसका मतलब है उसका सैलरी 6 लाख रुपए ही है पर उसको 1 लाख काट के दिए 5 लाख पर आप बोलेंगे कि इनकम 5 लाख है आई रिपीट वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स लेट अस से एक्सपर्ट इज पेइंग शिवतेजा 10 लाख रुपए दे डिडक्टेड 1 लाख एंड पेड मी ओनली 9 लाख विल आई से माय इनकम इज ओनली 9 लाख माय इनकम इज स्टिल 10 ओनली नो Whatever TDS is deducted, it is still my income only, no sir. Beta, bolo beta. Whatever tax they have deducted at source, that is still my income. Yes, sir. But it is as good as some tax which they paid to government on my behalf. That is why it is called a tax deducted, deducted at source. Sir, logic is beta. Source. Where is the source of income for me? Expert. In my example, at source they have deducted. What they deducted? Tax at some percentage. Which percentage what? We'll go to TDS chapter. Because we're still in first chapter. Are we clear, beta? But first chapter is one of the most important chapter. Because there only you will get the complete base and the roots of this topic. Topic means income tax topic. Means entire going forward will depend upon these roots. That's why I'm taking so much time for basics. Getting clarity because you have to read how many sections are you? It's not depth in this way. Clear, beta? You have to read how much salary is in this case. In this case, जब भी मैं लिख रहा हूं सिक्स लाख ये बात सोचो कि सात लाख है एक लाख कटने के बाद छह लाख आया सिक्स लाख इज नेट फिगर दैट इज नॉट द नेट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्स लाख इनकम टीडीएस डिरेक्टेड इज वन लाख उसके हाथ में पांच लाख आया होगा बट उसका इनकम तो छह लाख है ना बेटा yes, बेटा बोलो एवरीबडी क्लियर आई थिंक अंडरस्टैंड वॉट वी आर ट्राइंग टू डू स्टडी एट द एंड ऑफ द क्लास वी सॉल्व वन क्वेश्चन वेयर एटी टी टी ए वॉज देयर दैट एग्जाम्पल वी आर डन करेक्ट नो आई थिंक माई नेम ओनली आई रोड देयर Now I'm giving an example where I'll combine everything and I'll also give TDS concept. Then how do we solve? Samaj re? Yes. Right. Income from salary 6 lakhs. Then income from what better? House property. House property. Let us say 3 lakh. Then PGVP. Let us say 15 lakhs. TDS. 1.5 lakh. मतलब उसका so 16.5 lakh से क्या उसका? बोलो बेटा. 15 lakhs. समझ गया ना? Exactly. Next. Capital gains zero. Somebody is telling वो भी लिखो ना सर. Capital का tax अभी तक सीखे नहीं हम लोग. जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा. After this immediately I'll start to first start with you. What is the tax rate for capital gains? Then we will solve one problem today which has got everything. Are we clear? Right. Income from other sources. What he has got is interest on savings bank account 12,000. Okay? Next. Gift from friend. Her ek friend. Okay. Gift from friend 65,000. Is that gift taxable? Bolo. I already told you, gifts if they are more than, then they are definitely taxable. Barabar in a Speak out my dear friends. Brilliant. Next. What he has done is, Mr. X, let me write here. He paid life insurance 1.8 lakhs. 1.8 lakhs. ठीक है ना बेटा एंड ही आल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस ऑफ फोर्टी थाउजेंड ठीक है ना बेटा ये क्वेश्चन समझ गए आप लोग 
I hope the question is very clear. Just check all the numbers once. Come on. Salary kitna income is ka? TDS kitna gaya? 1 lakh. House property kitna hai? TDS kuch nahi hai. PGP kitna hai? 15 lakh. TDS kitna gaya? 1.5 lakh. Capital gain zero hai. Uske baare baad mein baat karte hai. Today end of the day we will solve that questions on capital gains. Don't worry. Next. Other source mein kya kya hai? Hmm. Uh, interest on savings bank 12,000. Gift from friend. 65,000. And let us say, one lakh. TDS, 30,000. 30%. logic is ka? Dekho, sida, aapke paas hai answer aagaya, 30% TDS ka. Tiga beta numbers pura clear hai. Shall we start solving now? How do we solve a question like this? Where we want to compute tax liability. Compute what beta? Tax liability. Chalo, nikalte. What is his age, first of all? 45. 45 comes under which category? 45 definitely comes under a normal category. Correct? First, out of total income, first let's calculate what is his gross total income, take deductions, total income, then calculate tax. Yes. Barabar beta? First column K. Income from? Kitna salary figure? Salary says 6 lakhs. Income from? Kidna beta? Barabar na? Profits and gains from business or profession? Kidna hai? Capital gains. Income from other sources. Kidna hai? Pura add karke bolo. 12,000 plus 65,000 plus 1 lakh. Hey, kaam karte hai. Let's write. Let's write. Kya kya usme bolo? One minute. Interest on savings bank account. Kidna? Twelve thousand. Next. Gift. Kidna? Next. Lottery. Kidna? One lakh. Beta, apko ek baat bolta hu abhi. Yaad rakho beta. I'm giving one concept to you with this particular question. That is, this gift, it is taxable. Since it is greater than 50,000. And this concept is given by section 56 to 10. There is no place there. That's why I'm writing there. I hope you are clear, everybody. But when you write, don't write like that. Jabba Jaga, Acha Se Likho Aap. Take it now, Gift is taxable under which section? 56 to 10. But you don't tell your parents that Mommy, you have 50 dollars per gift to give tax. Don't say that. There are some cases where gift is not taxable. Example, gift received from relatives. Who is relative? We will talk in detail separately. And after I teach you that concept, if somebody is coming to your home, first you will check. Ye relative mein aayega kya? Aayega to andar aane denge. Varna isko bahar se denge. Is that clear everybody? Done. Come on, tell me what's the total of this? 1 lakh? That's it. So, so much can a presentation. Mm, total, what do you call it? What do we call it? Gross total income. Kidna beta? 25 lakh 77,000 is my gross total income. Less deduction under chapter. Exactly. 6 is what? 6. Roman 6, exactly. Deduction on a chapter 6. Hai. Beta, bravo. Yes. I think presentation is clear for all of us. Yes, sir. Bolo deductions me kya kya hai? Unne kya pay kya? Ek to life insurance pay kya? Dusra kya pay kya? Medical insurance. Friends, let me tell you, life insurance is covered under 80C. And all points under 80C put together, the maximum limit is only 1.5 lakhs. Kal koi puchhe te merse glass ke baad bhi is baare mein. Sir, clear hai? ATC ka limit hai 1.5 lakh. Pura deductions ka limit 1.5 lakh nahi hai bita. ATC ka limit hai 1.5 lakh. Ab aap puchho ke vapas merse. Sir, ATC mein kitne kitne points hai? 15, 20 point hai. O 15, 20 point pura milke 1.5 lakh. Jab time aega tap padte. Kya kya points hai? Kya kya cover nahi hai? But major points kya hai? Wo bich bich mein aja hai. Topics mein. Clear hai bita? Everybody? 
नेक्स्ट और क्या पे किया इसने नाउ लेट मी एड मोर नॉलेज टू यू एटी डी डील्स विद मेडिकल इंश्योरेंस एटी सी में क्या कवर है बेटा सॉरी सॉरी रॉन्ग क्वेश्चन आई लास्ट डिफरेंट वे लाइफ इंश्योरेंस इज कवर्ड इन दिस सेक्शन फर्क समझ गया ना मेरा स्टेटमेंट का बिकॉज इफ आई से एटीसी कवर्स लाइफ इंश्योरेंस दैट इज रॉन्ग बिकॉज एटीसी कवर्स लॉट ऑफ पॉइंट उसमें लाइफ इंश्योरेंस एक पॉइंट है बट लाइफ इंश्योरेंस कहां पर कवर है एटीसी मेडिकल इंश्योरेंस कहां पर कवर है ये बाइस आपने कितना पे किया फोर्टी थाउजेंड बट द मैक्सिमम लिमिट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस डिडक्शन इज ओनली ट्वेंटी फाइव थाउजेंड For senior citizen, it is fifty thousand. Some student is asking, "Sir, you are studying concept or are you giving example?" Both are happening, my brother. Friends, are we understanding everybody? So speak out. Both will write the points. Don't worry. Sir, focus, my dear friends. Are we clear? Life which is covered in this section, ATC. ATC का maximum limit कितना है? One point five lakh. Medical insurance का आपको कहाँ पे covered है? APD medical insurance का लिमिट कितना है फोर्टी फाइव थाउजेंड सीनियर है तो एक्सैक्टली समझ में आ रहा ना बेटा सर लाइफ इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस मोस्ट कॉमन थिंग वॉट पीपल टेक सो दो कैंड ऑफ कॉमन थिंग्स आई कैनॉट टेल यू आई टीच यू लेटर यू हैव टू लर्न नाउ दैट्स वाई एम टीचिंग नाउ आर बी क्लियर एवरी बड़ी सर लाइफ में मेडिकल में फर्क तो पता है ना आपको कोई तो बोलो फर्क क्या है यस अच्छा लाइफ इंश्योरेंस आदमी मरे तो ही पैसा आएगा क्या ठीक है सो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिसीज रिस्क पॉलिसी होल लाइफ पॉलिसी एंड रिस्क पॉलिसी मनी विल कम ओनली अपॉन डेथ and where whole life policy maturity period of 20 years 10 years based on which term you have taken money will come even though person is still alive correct no not always zindagi ke saath bhi ha saath bhi aayega sirf baad mein bhi nahi clear hai na beta next medical insurance whatever premium we pay it will cover your medical expenditures hospital treatment reimbursement but always keep in mind one important point लाइफ इंश्योरेंस वट एवर मनी वी पे फॉर लाइफ इंश्योरेंस एवरी रुपी विल कम बैक टू अस अलॉन्ग विद बोनस बट वट एवर मनी वी पे फॉर मेडिकल इंश्योरेंस वन रुपी ऑल्सो विल नॉट कम बैक समझे क्या क्या बोलो आई रिपीट आंसर रिजर्व केयरफुली लाइफ इंश्योरेंस वट एवर मनी वी पे इट विल डेफिनेटली कम बैक टू अस अलॉन्ग विद बोनस बट वट एवर मनी वी पे फॉर मेडिकल इंश्योरेंस वन रुपी ऑल्सो विल नॉट कम बैक दे विल ओनली रीमबर्समेंट मेडिकल एक्सपेंसिस दट्स इट you cannot tell i did not claim anything no give me something nothing they will give and we are normal people for the sake of reimbursement we don't want any issues in our life yes aisa sochte kya saal khatam hone ka abhi tak use nahi kiya kuch to ho gaya to reimbursement aa jayega re insaan hai kya hai sa samajh gaya na aap log everybody so no more discussion on what is life what is medical okay we are financial doctors we are not doctors अच्छा लग रहा है फाइनेंशियल डॉक्टर्स करेक्ट नो वी चेक द हेल्थ ऑफ द बैलेंस शीट वी चेक द हेल्थ ऑफ पी एंड एल वी चेक द फाइनेंशियल हेल्थ एंड टेल बॉस हेल्थ इज वेल्थ बट वेल्थ इज गुड फॉर हेल्थ करेक्ट है उनका स्टेटमेंट है हेल्थ इज वेल्थ बट अपन भी अपन ये भी बोलते नेक्स्ट लाइन वेल्थ इज गुड फॉर करेक्ट नो बैंग ऑन कब ऑन टेल मी गेस लाइफ इंश्योरेंस कवर्ड इन सेक्शन मेडिकल इंश्योरेंस कवर्ड इन सेक्शन एटीसी का लिमिट कितना है लिमिट कितना है? सीनियर सिटीजन बैंग ऑन कमान आंसर खत्म नहीं हुआ अभी तक ये भाई साहब कौन है एक्स वो तो पता है यार मुझे एज एज नॉर्मल कैटेगरी करेक्ट सो वट इज फिगर यूल टेक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बराबर है वॉट यू कॉल द बैलेंस एस टोटल इनकम एटी टी टी भी है ना एक्सलेंट वी विल टॉक अबाउट एटी टी टी ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट कितना इंटरेस्ट आया अपने पास हाउ मच वी गॉट बट हाउ मच विल टेक अंडर एटी टी टी ए वंडरफुल वील टेक ओनली टेन थाउजेंड समझ में आ रहा ना बेटा बेटा बोलो कितना है टोटल इनकम 
अरे टोटल इनकम पूछा ना भाई ट्वेंटी थ्री लैक्स ना वॉट वी कैलकुलेटेड इज टोटल इनकम समझ में आ रहा है बेटा सर इफ यू रिमेंबर एस्टडे सॉरी डे बिफोर एस्टडे वी रोड समथिंग वॉट इज द प्रोसेस ऑफ इनकम टैक्स डिटर्मेन रेस द स्टेटस वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे विच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे मंडे विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ठीक है ना सेकंड स्टेप क्या है कंप्यूट इनकम अंडर फाइव इयर्स ऑफ इनकम टेक डिडक्शंस फाइंड आउट टोटल इनकम देन कैलकुलेट टैक्स देन रिड्यूस टीडीएस एंड एडवांस टैक्स बैलेंस कुड बी पेएबल और रिफंडेबल यस बराबर है बेटा चलो बेटा टोटल इनकम तो आ गया ना अपने पास अभी क्या निकालेंगे हम लोग बोलो टैक्स लाइबिलिटी बोलो और वे कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी निकल फटाफट क्वेश्चन बताना क्वेश्चन में क्या देखना है अरे मेक आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा हूं कैलकुलेटर पे आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट कैलकुलेट एंड कैलकुलेटर बॉस टैक्स क्या अरे इनकम ही ट्वेंटी थ्री लैक्स है ऐड करना है ना फोर परसेंट अरे बेटा ये इनकम है बेटा आप इनकम पे इसे ऐड कर देते क्या अरे माँ मैडम अरे निकालो बेटा टैक्स निकालो कैलकुलेटर में ट्राई करो फाइव लैख फिफ्टी वन थ्री जीरो फोर आया क्या राउंड ऑफ मत करो राउंड ऑफ मत करो फाइव लैख फिफ्टी वन थाउजेंड कुछ आया बराबर है क्या श्योर क्या करें आप लोग बोलो अप टू टू पॉइंट फाइव लैक्स टू पॉइंट फाइव लैक्स टू फाइव लैक एट द रेट ऑफ टू पॉइंट फाइव लैक टू फाइव लैक एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट प्लीज डोंट यूज कैलकुलेटर फॉर दिस मैन ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड लास्ट वाले के लिए कैलकुलेटर यूज करो इसके लिए कैलकुलेटर यूज मत करो यार मेरा दिमाग हो जाना चाहिए इट शुड सेट टू एंड टू फाइव लैक टू एंड लैक फाइव परसेंट ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेक्स्ट एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट डेफिनेटली वन लैक लास्ट वाला कैलकुलेटर यूज कर लो चाहिए तो अबाउट टेन लैक थर्टी परसेंट मैडम कैलकुलेटर क्या हुआ फोर लैख सेवेंटीन थाउजेंड गुड फाइव लैक्स थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड करेक्ट है बेटा बट इधर आप एक गड़बड़ कर दिए आप एक गड़बड़ कर दिए हो गया बिस्किट क्या टीडीएस क्या टीडीएस नॉन सेंस यार सीधा ट्वेंटी थ्री लैक्स पे टैक्स निकाल रहे इसमें क्वेश्चन में एक लॉटरी इनकम है याद है क्या आपको अच्छा बोले से क्रिएट करने का ठीक वंडरफुल आप स्टूडेंट बोलेंगे से क्रिएट करेंगे नहीं करेंगे आंसर सेम आएगा नहीं आंसर तो सेम आएगा वो मुझे भी पता है बट ऑलरेडी टोल यू ऑलवेज सेग्रीगेट एंड देन फाइंड आउट ठीक है ना बेटा सो वॉट यू शुड डू ऑलवेज इज दैट वेन यू हैव ए फिगर ऑफ ट्वेंटी थ्री लैख नाइनटी थाउजेंड फर्स्ट ऑन लॉटरी इनकम ऑफ कितना बेटा वो वन लैख एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट अंडर विथ सेक्शन वन वन फाइव बी बी कितना है वो वन लैख सर आप मुझे ये मत बिल्कुल मत बोलोगे सेक्रीगेट नहीं करेंगे तो भी टैक्स सेम आएगा मुझे पता है सेम आएगा क्योंकि दस लाख के ऊपर इनकम है पर अगर दस लाख के अंदर इनकम है तो टैक्स फर्क पड़ेगा व्हाट इज द टैक्स माइडियर फ्रेंड्स थर्टी थाउजेंड कमान व्हाट इज द बैलेंस अरे व्हाट इज द बैलेंस इनकम मैन व्हाट इज द बैलेंस इनकम 22 lakhs balance income is 22 lakh 92000 yes sir dosto bolna beta i thought we'll reverse one concept in this question but see how much concepts are coming nice balance 22 lakh 92000 chalo is pe tax kaisa nikalenge aap bolo 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 our same story will repeat 
चलो फटाफट बोलो अप टू टू पॉइंट फाइव लैक नील टू पॉइंट फाइव लैक टू फाइव लैक एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट विच कम्स टू ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड फाइव लैक टू टेन लैक एट द रेट ऑफ ट्वेंटी परसेंट विच कम्स टू वन लैक बराबर है ना बेटा अबाउट टेन लैक एट द रेट ऑफ थर्टी परसेंट कितना है थ्री लैक एटी सेवन थाउजेंड टोटल फाइव लैक्स फाइव डबल जीरो वन डबल जीरो टोटल टैक्स फाइव लैख थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड एड करेंगे टोटल टैक्स प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ व्हाट बेटा फोर परसेंट कितना है एचईसी ट्वेंटी वन टू जीरो फोर टोटल इंक्लूडिंग एच एसी फाइव लैख फिफ्टी वन थाउजेंड थ्री जीरो फोर सब बराबर है शुड आई क्लोज द आंसर शुड आई क्लोज द आंसर नो वाई लेस टीडीएस अरे टीडीएस करना पड़ेगा ना कितना कर गया टीडीएस बोलो वन लैख वन लाख इज ऑन सैलरी वन पॉइंट फाइव लाख ऑन पीजीबीपी थर्टी थाउजेंड ऑन लॉटरी सॉरी अरे दोस्त आप ये बिल्कुल समझो कि टैक्स अलग है टीडीएस अलग है टैक्स अलग है टीडीएस अलग है बराबर है ना आप वन लाख पे जब टैक्स पे करोगे थर्टी थाउजेंड मुझे एक बात बताओ टीडीएस जब कट गया हम माइनस कर रहे ना यार उसको मतलब ऑलरेडी गवर्नमेंट को थर्टी जमा हो गया ना आप बोलेंगे कि सर माइनस मत करो मतलब उधर भी थर्टी थाउजेंड पे करेंगे हम भी जब से थर्टी थाउजेंड पे करेंगे साठ हजार देंगे क्या टैक्स गवर्नमेंट को समझ गए ना आप लॉजिक दोस्त आप समझ गए मेरी बात सर स्टूडेंट इज आस्किंग सर लॉटरी पे थर्टी ऑलरेडी कट गया ना सर इसलिए तो माइनस कर रहा हूं ना मैं सर मैं लॉटरी ऑर्गेनाइज किया बॉस आपको लॉटरी मिला मैंने आपको वन लाख की जगह थर्टी थाउजेंड काट के सेवेंटी दिया आपको तो मैं थर्टी आपके पास जो डिडक्ट किया वो तो गवर्नमेंट को पे कर दिया ना मतलब गवर्नमेंट को थर्टी ऑलरेडी जमा हो गया ना अब तुमको जो वन लाख इनकम आया मतलब थर्टी काट के सेवेंटी आया अब वापस तीस हजार गवर्नमेंट को पे करेंगे क्या बोलना दोस्त इसलिए उसको माइनस कर रहे दोस्त समझ में आ रहा है क्या आर वी गेटिंग ग्रेट लेवल ऑफ क्लैरिटी ऑन दिस कॉन्सेप्ट स्पीक आउट माई डियर फ्रेंड्स एवरी बड़ी सर चलो टी डी एस कितना है वन लाख इज ऑन सैलरी वन पॉइंट फाइव लाख ऑन पीजीबीपी थर्टी थाउजेंड इज ऑन लॉटरी कितना टी डी एस टू लाख एटी थाउजेंड सर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड टोटल इनकम प्रॉब्लम विच कम्स इन एग्जाम फॉर एट टू टेन मार्क्स इंक्लूडिंग लॉटरी इनकम इंक्लूडिंग कैपिटल गेंस इनकम जो अभी तक पढ़ाए नहीं आपको आज पढ़ाऊंगा दो समझ में आ रहा है क्या सर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट राइट वेरी कोर सब्जेक्ट ऑफ सी ए करिकुलम आई मीन आई रेस्पेक्ट ऑल सब्जेक्ट्स बट आई लव माई सब्जेक्ट मोर फॉर टू रीजन वन आई एम टीचिंग इट सेकेंड आई लव दिस सो मच बिकॉज वेरी वेरी प्रैक्टिकल कुछ भी बोलो टैक्स के बिना तो सी ए जी नहीं सकते इंपॉसिबल है वो क्लियर है चलो क्या है आंसर अभी नेट टैक्स पेबल यू गॉट माई लैंग्वेज नो नेट टैक्स पेबल वाई डू आई नेट टैक्स पेबल बिकॉज आई रेडी ओस टी डी एस सिंस लास्ट थ्री डेज टू डेज फोर थ्री डे ना सिंस लास्ट थ्री डेज आई नेवर यूज दिस वर्ड कॉल्ड नेट टैक्स पेएबल समझ गए क्या आप लोग अगर टी डी एस टू लाख एटी की जगह इट वुड है फाइव एटी आई वुड है वर्ड नेट टैक्स रिफंडेबल नेट टैक्स रिफंडेबल आता था वहां पे समझ में आ रहा है बेटा दोस्तों ये क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग ठीक है ना उसमें मैं बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा आपको करना है वो क्वेश्चन बोलो टैक्स पेबल कितना है टू लैख सेवेंटी वन थाउजेंड रॉन्ग आंसर थ्री हंड्रेड राउंडेड ऑफ एज पर सेक्शन दैट सेट समझ में आया बेटा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है कॉन्सेप्ट वट इज डाउट लॉटरी वाला जोड़ के आपने हाँ जुड़ के लिखेंगे ना नॉर्मल 
हाँ पूरा मिलके लिखे ना थर्टी थाउजेंड प्लस फाइव लैख वन हंड्रेड आपको अभी भी फीलिंग है क्या अपन लॉटरी पे दो बार दो बार टैक्स पे कर रहे हैं तो बेटा आप ये समझो कि दिस इज फाइव लैख वन थाउजेंड फाइव लैख वन हंड्रेड एंड दैट इज थर्टी थाउजेंड आई स्टार्टेड विद फाइव लैख थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड आई रेड्यूस थर्टी थाउजेंड टी डी एस नो ऑन लॉटरी सो आई मे पे इन डबल टैक्स डबल टैक्स ऑन लॉटरी अरे फ्यू स्टूडेंट्स आर स्टिल सिटिंग इन द माइंड सेट दैट सर लॉटरी पे दो बार टैक्स जा रहे हैं ऐसा नहीं जाएगा बेटा हम टी डी एस माइनस करने का मतलब क्या है टी डी एस माइनस करने का मतलब हम टैक्स कम पे कर रहे हैं ना कम पे कर रहे तो तो ऑलरेडी कट गया है भाई बाकी पे करेंगे हम बराबर है ना अब मुझे एक बात बोलो यहाँ पे पीजीबीपी इनकम जब मेरे पास पंद्रह लाख आया टीडीएस कितना कर दिया ऑलरेडी वन पॉइंट फाइव लाख मैंने टैक्स किस पे कैलकुलेट किया पंद्रह पे कैलकुलेट किया पंद्रह पे कैलकुलेट करने के बाद डेढ़ लाख माइनस किया मतलब क्या है मतलब जो टीडीएस ऑलरेडी गया वो माइनस करके बाकी पे कर रहा हूं ना मैं तो डबल टैक्स हो रहा है क्या तो टीडीएस का नुकसान है क्या सर लेट मी टेल यू ऑनेस्टली वेर एवर आई गो फॉर टीचिंग आई मीन हैदराबाद पुणे और डिफरेंट डिफरेंट प्लेस वेर एवर आई गो एवरीबडी इज पेंग मी वाइट मनी ओनली I mean, nobody is giving me cash. Everybody is doing a transfer. White me, black me. Farak, understand? Black money is not an illegal money. Illegal money is different. Black money is different. Illegal money is earned through illegal sources. Black money is earned through legal source, but it is not accounted. Correct? No. Some of them just like that tell. Is ke pas both illegal money hai. Illegal money nahi hai. Mere bhai, black money hai. Mera nahi example bol raha hu. Understand? Na, aap log. Dosto clear hai na? And whoever is paying me, they are doing 10% TDS and giving me because in case of professional payments, there is 10% TDS. Me, I just take it. No, no, me. At 10% cut, ke jare. Why will I pay, boy? Oh, to me, never, never, to pay, karna hi hai na. Or, kal ke din, jab me pay karunga, wo minus karke pay karunga na, boy. Ulta me to khush hota usme. Why will I? Thoda, 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 thoda cut ke aare. If I thoda, thoda, thoda cut ke nahi aunga, last me agar bolenge 5 lakh tax. Oh, re, pop re. Tab to jetka lagega na, yar. And government logic is what logic of the government is what name only says tax directed at source. Government logic ये है इसके पीछे कि हम source पे ही उसको पकड़ेंगे ये बंदे का ये बंदे को भागने का scope नहीं रहेगा. My, my example I'm giving. If they don't put the TDS concept, imagine expert gives me entire ten lakhs like that only. I don't feel like paying tax, sir. I personally don't like paying tax. The problem is in India, nobody likes to pay tax. But sometimes we have to pay tax. We have no option. Correct, no? Yes. And this idea, if that money was paid in the form of cash, would you think that you would have to pay tax? No. Do you understand? That's the biggest problem in India. A lot of things are going in cash. Things move in cash. It's all unaccounted. Be blur and joy. Out of 140 crore population in India, 50 crores are below 18 years. Ignore them. Balance is 90 crores. Out of 90 crores, 10 crores are age-old people who are not earning any income completely retired. Balance is 80 crore population. In that 80 crore population, last year, 10 crore people filed their return. Means there are 70 crore population in India who are earning income, but they are not filing income tax return. That means government is not getting a single rupee from them. So 10 crore people are running 140 crore population in India. And I'm also in that one of the 10 crores. Hmm. Just joking, but I hope you got a clarity on the concept, guys. Samaj bhai na, beta? Sabko clear hai na? Everybody, sir. You're also in the 10 crores. I know. No? Return file kare bhoonan last year. Tax pay nahi kiye. Acha, rebate le liye. Acha, thik hai. So you're a contributor to the tax. Bol na, dost. एक लाख ही लिया ना बेटा अरे ये क्वेश्चन को क्या हो गया ओ माय गॉड लॉटरी एक लाख लिया ना बेटा इधर किधर लिया भाई थर्टी थाउजेंड एक लाख ही लिया ना दोस्त अरे टैक्स तो थर्टी परसेंट है ना भाई और इनकम लाख रुपए टैक्स थर्टी थाउजेंड है समझ में आ गया ना मैं ये क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा पूरा एक परफेक्ट हो जाएंगे एकदम सर सबको समझ में आए क्या बात यार बोलना बेटा फ्रेंड्स आर वी क्लियर एवरी बडी सर नव लास्ट पॉइंट आई विल टेल उसके बाद आपका डाउट मैं पूछ सुन लूंगा सबका सबका डाउट सुन लूंगा सुन लो आंसर हो गया बट सुन लो सर प्रैक्टिकल पॉइंट लेट मी टेल यू नाउ देर इज एन एम्प्लॉयर 
there is an employee employer will pay salary to employee at the time of paying salary let me tell you he will do tds samajh mein aa rahe hai aur iska salary ki case mein tds rate kya hai bolu aapka knowledge ke liye bata do abhi abhi to knowledge ke liye baad mein exam ke liye bataunga tds rate is equal to tax rate in case of salary मतलब जितना टैक्स एम्प्लॉय को पे करना चाहिए गवर्नमेंट को जितना टैक्स एम्प्लॉय को गवर्नमेंट को पे करना चाहिए उतना टैक्स एम्प्लॉयर टीडीएस जैसे कट कर देगा yes, समझ में आ रहा है क्या yes, समझ में आ रहा है क्या आपको दोस्त समझ में आ रहा है क्या अब मुझे बताओ कल के दिन टुमारो वेन एम्प्लॉय इज फाइलिंग इज इनकम टैक्स रिटर्न ही विल कैलकुलेट इज टैक्स पेबल रेड्यूस टीडीएस बैलेंस विल बी जीरो because tds and tax both are same but not necessary every case both are same so let me tell you one honestly one point my income is more than 10 lakh that means i am paying 30% tax also no but whoever is paying me professional fees they are they will do 10% tds only because in act only they told for professional payments tds is 10% ab main bol sakta hai kya 10% cut kiya na main kuch bhi pay nahi karunga ho gaya tax can i say that अरे वो टीडीएस है मेरे भाई वो उनका जिम्मेदारी है ये टैक्स है मेरे भाई ये तेरा जिम्मेदारी है टीडीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेयर टैक्स इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पे कंट्रोल सर समझ गए आप लोग टीडीएस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेयर अब मैं ये भी नहीं बोल सकता कि वो टीडीएस नहीं करता आई के नॉट टेल दैट टीडीएस किए नहीं ना मैं भी टैक्स पे नहीं करता उनको जो करना चाहिए वो नहीं किए मुझे जो करना चाहिए मैं भी नहीं करूंगा और ऐसे थोड़ी होता मेरे भाई समझ में आ रहा है क्या वो टेन परसेंट कट करेंगे तो आप बोलेंगे टेन परसेंट गया 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 मैं कुछ नहीं दूंगा भाई तेरे को तो तीस परसेंट पे करना है ना yes, तो मैं क्या करूंगा कल के दिन थर्टी परसेंट कैलकुलेट टैक्स निकालूंगा जो टीडीएस कट गया माइनस करूंगा बाकी कुछ पे करना है तो पे करूंगा अगर मेरा टैक्स कम निकला जो एक्स्ट्रा कट गया क्या करूंगा रिफाइंड आई थिंक वी आर गेटिंग ए ग्रेट फ्रेमवर्क ऑन वॉट इज टैक्स मैन डोंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक क्लियर है दोस्तों बोलो सर इधर सैलरी के केस में जितना एम्प्लॉय को सैलरी मिल रहा है जितना इसका टैक्स होता है उतना ही ये टीडीएस काटता है मतलब मैं क्या हो गया इधर टीडीएस और टैक्स दोनों मैच हो गया ना जब मैच हो गया इसको फिर से जेब से कुछ भरना पड़ता क्या खत्म हो गया कहानी मेरे केस में अज्यूम करो एक एग्जाम्पल देता हूं एक दो मिनट मेरे केस में अज्यूम करो सम एक्स पर्सन मेड पेमेंट टू शिव तेजा एग्जाम्पल ठीक है उसने मुझे दस लाख पे किया बॉस और पूरा साल में मेरे पास कोई इनकम नहीं है भाई सिर्फ दस लाख की इनकम है अरे बोलना बेटा ये कितना टीडीएस करेगा वन लाख ही करेगा टीडीएस अरे टेन परसेंट ही ना मेरे भाई पता है ना आपको मैंने अभी प्रोफेशनल को पेमेंट करेंगे तो टेन परसेंट टीडीएस करके अरे वो तो सैलरी है क्यों कंपेयर कर रहे आप दोनों के बीच में बोलो कितना टीडीएस किया वन लाख कितना टीडीएस किया वो किसके जिम्मेदारी है एक्स का जिम्मेदारी इन आर केस आई राइट बेटर वर्ड पेयर पे टीडीएस किसका जिम्मेदारी है पेयर उसने आपका उसने अपना काम निभा दिया ही हैज डन व्हाट ही हैज टू डू बॉस नाउ टेल मी व्हेन शिव तेजा इज फाइलिंग इज इनकम टैक्स रिटर्न आई हैव टू कैलकुलेट माई टैक्स नो Speak out, yes, and my tax is one lakh twelve thousand five hundred. Yes, sir. Yes, sir. Just like to utta yata na mere bhai. Sis nikalo four percent add karo. Uh, Karthi, tell me quickly. How much is four percent of this? Four thousand five hundred. One lakh sixteen thousand. Sorry. One lakh seventeen thousand. Ye ho kya mera tax? मतलब मुझे दस लाख अगर कमाई हुआ आई एम रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑफ वन लाख सेवनटीन थाउजेंड टू द गवर्नमेंट हाउ मच टैक्स ऑलरेडी गॉन इन द फॉर्म ऑफ टीडीएस दैट वेंट ऑन माय नेम ओनली नो मेरा ही ना पे गया ना मेरा पैसे से ही कट गया ना यार वो लोग जेब से पे करे क्या इन फ्रॉम माई अमाउंट ऑन डिडक्टेड नो दैट मीज आई ओनली पे नो कितना वो फिगर बैलेंस सेवनटीन थाउजेंड आर पे फ्रॉम माई पॉकेट नेट टैक्स पेबल समझ गए आप लोग दोस्तों फुल क्लैरिटी आ गया बोल आ गया ना चलो नेक्स्ट सिचुएशन नेक्स्ट एग्जांपल सेम सिचुएशन ना एक्स इज पेइंग 
टू शिव तेजा एट लाख रुपीज मेरे पास और कुछ इनकम नहीं है सिर्फ एट लाख सी है बट फिर भी ये भाई साहब टेन परसेंट टीडीएस तो करेगा ही करेगा ना यार कितना टेन परसेंट टीडीएस एटी थाउजेंड जब मुझे टैक्स पे करने की बात आएगा जब एट लाख पे मैं जब टैक्स कर करूंगा कितना आएगा टैक्स ढाई लाख तक तो जीरो ढाई से पांच बारह हजार पांच सौ तीन लाख पे बीस परसेंट सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी प्लस ट्वेल्व हंड्रेड सेवेंटी टू फाइव हंड्रेड प्लस फोर परसेंट सेवेंटी फाइव फोर हंड्रेड बराबर है बेटा आपको लिखना है तो लिखकर चेक कर लो क्लियर नो वट इज द टीडीएस ऑलरेडी डन वॉट विल एपन बैलेंस नेट टैक्स रिफंडेबल और नेट टैक्स रिफंड फोर थाउजेंड फाइव सिक्स हंड्रेड चार सौ ठीक है टच इट आई होप वी आर गेटिंग ए ग्रेट अमाउंट ऑफ क्लैरिटी नाउ ये टीडीएस का कहानी समझिए ना आप लोग दोस्त आप अभी तो आपका फीलिंग निकल गया ना डबल टैक्स तो नहीं आ रहा ना डन आपका कुछ डाउट था एक मिनट वो पहले पूछे किधर आ जाए एटीडी बोलना बेटा उसका भी आएगा बट किसी और के भी आप मतलब वो कौन है आपको बताऊंगा बाद में मींस इन लॉ कवर्ड सेल्फ स्पाउस स्पाउस मतलब हस्बैंड आल्सो पॉसिबल डोंट वरी सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन पेरेंट्स इतना ही कवर्ड है अब ये मत बोलो ये मेरा दोस्त है बीएफएफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर स्टिल नो डिडक्शन तो आई मीन सी योर गुड नेम Jesh Jesh let me tell you one point not just to him for everybody see whatever ATC ATD I have told you now sections are not over there is still lot of depth in that sections which I will teach you when I go to that topic but now I am only giving you overview of that basic of that so that we get a complete clarity समझ गए ना किसको करे तो आएगा किसको करे तो नहीं आएगा बाद में detail में पढ़ेंगे कहानी खत्म नहीं हुआ picture अभी बहुत बाकी है दोस्त बोलना अभी ठीक है तो टीडीएस करने करेगा वो टीडीएस करेगा ही नहीं गुड क्वेश्चन क्वेश्चन समझ गया क्या वेरी गुड क्वेश्चन गुड आंसर आल्सो सर यू क्लियर विद दिस क्वेश्चन ही आस्ट अ क्वेश्चन व्हाट इफ एम्प्लॉय सैलरी इज फाइव लैक्स लेस देन फाइव लैक्स टीडीएस आएगा क्या नहीं जब उसका टैक्स जीरो है तो एम्प्लॉय टीडीएस करेगा ही नहीं और आप ये सोचो यार टीडीएस करेगा तो पूरा का पूरा टीडीएस रिफंड लेना पड़ेगा ना बेचारे को नुकसान होगा ना यार उसका पैसे कट गया उसको रिटर्न फाइल करो रिफंड ले लो तब तक तो पैसे अटके ना यार आएगा पैसा कहीं जाएगा नहीं बट टुडे मनी टुमारो मनी इज नॉट वन द सेम नो टुडे रुपी टुमारो रुपी इज नॉट वन द सेम फाइव इयर्स बैक एक्सैक्टली आई मीन दैट वर्ड इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी सुनिए वर्ड इकोनॉमिक्स में वंडरफुल देर इज ए बिग पॉइंट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी देर इज नो डाउट अबाउट इट मैन इट्स नॉट एन इजी थिंग टाइम 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 इज बिगेस्ट थिंग आर वी क्लियर एनी मोर डाउट इन दिस कॉन्सेप्ट सबको क्लैरिटी आ गया इस पे एवरी बडी स चलो प्लीज पुट साइड हेडिंग प्लीज पुट ए साइड हेडिंग पॉइंट टू बी नोटेड देन आई गिव थ्री फोर पॉइंट देन टेक द एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल लिखना चालू कर देखा ऑलरेडी थोड़ा जगह छोड़ के लिखो फिर एक्सपेक्ट किया हो जाएगा नहीं मैं बोलूंगा ना कुछ अभी पॉइंट्स टू बी नोटेड बोलू क्या फर्स्ट पॉइंट डिडक्शन इज अलाउड Deduction is allowed for payment of life insurance premium. Deduction, deduction is allowed. Deduction, better deduction. Deduction is allowed for payment of what better? Life insurance premium under section. Bolo better, which section is? It is C. Full stop. Continue. maximum deduction limit maximum deduction limit maximum 
maximum deduction limit under section ADC. Is कितना बेटा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड वन लाख फिफ्टी थाउजेंड नेक्स्ट पॉइंट इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ व्हाट बेटा मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम In case of payment of medical insurance premium, come on. Deduction is allowed in case of payment of medical insurance premium deduction is allowed under section ATD. Under section ATD, full stop. Maximum limit under section ATD. And uh, one second, sorry to interrupt. Just one point. Listen here carefully. In ATC, life insurance is covered in which section? But apart from life insurance, there are ten, fifteen more points which we will learn separately. This point is clear, no? But in ATD, only one point is covered. That one point is. That's it. Clarity, are you clear? अब ये बिल्कुल मत बोलो कि एटीसी में सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है गलत है पर ये बोल सकते हैं कि एटीडी में सिर्फ ठीक है ना बेटा चलो व्हाट यू राइट मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन एटीडी इज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन केस ऑफ नॉन सीनियर इन केस ऑफ नॉन सीनियर इन केस ऑफ नॉन सीनियर फुल स्टॉप In case of senior citizen, in case of senior citizen, in case of what, beta? Senior citizen, come on. Maximum limit is fifty thousand. Bravo, beta. Good. friends are we getting clarity on this point yes. and in this question what other concepts we covered all right on yes. gift in excess of 50000 shall be gift in excess of 50000 shall be fully taxable Shall be fully taxable. The meaning of that word "fully taxable" is what you know. If you get sixty thousand, you should not tell ten thousand is taxable. Pura sixty is taxable. समझ मारा ना बेटा? इस केस में कितना आया था इसको गिफ्ट में? Sixty five. अब हम पूरा sixty five को tax किए ना? पंद्रह लिखे क्या हम लोग? Exactly. चलो क्या लिखा? Fifty next of fifty thousand shall be fully taxable. Bracket section fifty six. Two ten. Write properly, please. Check and write properly. Fifty six two ten. Section fifty six. Subsection two. Wonderful. Fifty six two ten. Clear enough. Yes. Full stop. However, come on. However, come on. In some cases. However, come on. In some cases. However, in some cases, gifts are not taxable. Gifts are not taxable. Gifts are not taxable, even though they are more than fifty thousand. Even though they are more than fifty thousand. Is that getting clarity? Yes. That some cases are something like relatives. तो समझ में आया पॉइंट मतलब इन सम केसेस इवन दो इट्स मोर देन फिफ्टी थाउजेंड स्टिल विल नॉट टैक्स दैट गिफ्ट व्हाट आर दोस केसेस व्हेन वी गो टू दैट चैप्टर वी लर्न 
क्लियर है बेटा इफ यू गेट फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ऑल टैक्सीबल बट फैम इफ यू गेट फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट टैक्सीबल हु इज रिलेटिव वी लर्न एंड वन मोर स्पेशल पॉइंट देर गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द अकेशन ऑफ मैरिज इज एक्सिम मतलब शादी में जितना भी मिलेगा एग्जाम बट इट इज हाँ शादी के दिन रिलेटिव नॉन रिलेटिव कुछ लेना देना है नहीं और ऐसा थोड़ी होगा कि शादी कर रहे हैं कोई आए ये रिलेटिव है ले लो गिफ्ट रिलेटिव नहीं है गिफ्ट मत लो ऐसा थोड़ी होगा यार गिफ्ट ऑन द अकेशन ऑफ मैरिज इज फुल्ली एग्जाम एंड लॉर्ड एवर टोल्ड मैरिज एनिवर्सरी एनिवर्सरी बोलना चाहिए था यार मजा आता था हर साल लेते थे कुछ ना कुछ सर समझ गए क्या सर मैरिज इज नॉट जस्ट अ फैमिली प्लानिंग मैन इट इज ट्रमेंडस टैक्स प्लानिंग ठीक है आर वी क्लियर चलो बेटा बाद में बात करेंगे वेन वी गो टू द चैप्टर ऑफ गिफ्ट इन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस वी विल टॉक ए लॉट अबाउट गिफ्ट विच केस एग्जाम विच केस नॉट टैक्सीबल उधर ये भी बताऊंगा आपको मैं शादी से पहले एंगेजमेंट में मिले तो क्या होगा एंगेजमेंट में रिंग जो एक्सचेंज करेंगे क्या होगा Lot will not taxable provided marriage is done. It becomes on the occasion of marriage. If marriage is not done, they are no more husband and wife. They are only fiance. But fiance became ex. क्या कर सकते हैं? Taxable. अरे यार ये सब points आए किसी बात control control अगर मैं start करूँगा तो पूरा पढ़ा दूँगा अभी छोड़ दो जब जब when we go there we learn all that okay no very interesting topic is there when we go there we learn ठीक है ना बेटा so if you would have given some gift to your ex i mean not ex i mean present on valentines day and it is taxable if it is more than 50000 theek hai na beta kya bol rahe the ha it can become ex it may become ex never know kuch bhi nahi bol sakte but gift the relatives sir 50000 se niche mein non taxable kya 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 non relatives non relatives se ha इनकम टैक्स देर उशार बोल ना भाई इंडिया में कल्चर गिफ्ट कार्ड बहुत है इंडिया में गिफ्ट कल्चर हो जाए ना फिफ्टी थाउजेंड ऊपर है तो अगर रिलेटिव नहीं है तो आपको किससे लेना है बोलो मैं बताता तो आंसर आपको फिफ्टी के ऊपर गया क्या नॉट टैक्स बुल गुड क्वेश्चन सम आइटम्स आर सम नॉरी सम थिंग्स आर स्पेस मतलब गाड़ी लूंगा अरे बहुत इसलिए बोला मैं बहुत बड़ा कहानी है गिफ्ट का वो चैप्टर के बाद आप डिसाइड करेंगे किसको अपने साथ रहने देंगे किसको ना रहने देंगे चल आर वी क्लियर अपन बताएंगे ना सर रिटर्न में अब ये बोल सकते हैं अच्छा गुड क्वेश्चन ये बंदा पूछ रहा है इनकम टैक्स में पता चल कैसा चलेगा गिफ्ट मिलेगा नहीं मिलेगा क्वेश्चन आंसर फॉर यू इज इफ इट इज इन कैश दे नेवर गेट टू नो If it is in bank account, high possibility notice can come because what happens is whenever bank transactions are happening, if the bank transactions are going more than ten lakhs, twenty lakhs, bank will prepare a list of all that accounts and they'll submit to income tax department. Income tax will come notice. They will send that, brother, your account with the transactions was twenty lakh, one side came, account was there. Who did it? What are you saying? Gift. Mama came. 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 उसके बाद ससुर को नोटिस जाएगा आपका दामाद बोल रहा है बीस लाख रुपए आप दिए किधर से आया बीस लाख सोर्स ऑफ इनकम बताओ <laughs> तो बराबर है ना यार अरे ससुर जी साल में पांच लाख का रिटर्न नहीं दिखा रहे बीस लाख रुपए कैसा ट्रांसफर करे दामाद को आया किधर से फिर आप बोल रहे हमने कैश डिपॉजिट किया ये कैश आया किधर से 
hmm? explain if you don't explain we call it as unexplained income today only i'll teach you that you raise the topic i'll complete it now only it's called unexplained income which is taxable at the rate of 60% plus surcharge 25% plus cess 4% effective rate is 78% this is only tax. Interest is different. Penalty is different. Up there, beta gift or. So, pata chalega dost. If not immediately, but definitely, they'll know. Chote chote months pe kya to 50,000, 1 lakh rupee, 1 lakh rupee, 10,000, 20,000. Malum ne padega, but jab bada months aate malum padega. Samajh gaya na? Done. भाई अरे नहीं भाई लॉटरी में तो टैक्स आने ही आना है वो लॉटरी है ये तो गिफ्ट है नहीं नहीं बिल्कुल नहीं यार वो तो लॉटरी है लॉटरी तो छोड़ी दो लॉटरी तो टैक्सेबल है ही ये तो गिफ्ट है बोल ना दोस्त सर ये भी बहुत बार नोटिस आता है सर लेट मी ऑनेस्टली टेल यू आप अगर आप हर साल दस लाख दस लाख इनकम दिखा रहे अचानक आप दो करोड़ का प्रॉपर्टी लिए नोटिस विल कम फ्रॉम इनकम टैक्स बॉस यू आर शोइंग टेन लैक्स एवरी ईयर आप लास्ट दस साल में करोड़ रुपए दिखाए तीन करोड़ का प्रॉपर्टी कैसे लिया आप बताओ सोर्स ऑफ इनकम क्या है आप सीधा बोलेंगे मेरा दोस्त मेरे को लोन दिया तुमको कुछ नहीं बोलेंगे इतना पूछेंगे कि उसका पैन नंबर दो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर उसको नोटिस जाएगा उसको भी परेशान नहीं करेंगे उसको इतना बोलेंगे कि आपका दोस्त बोल रहा है तो आपने उसको दो करोड़ दिया आया किधर से तू बता नहीं बताएंगे तो वो गया अपने को कुछ नहीं बोलेंगे अपन तो इसके समझ जो दिया हो गया उसको बात लगेगा समझ गया ना बेटा दोस्त ट्रांसफर मतलब सेल करे गिफ्ट दिए वो टैक्सेबल हो जाएगा अगर रिलेटिव से आए तो टैक्सेबल नहीं है सबका प्लानिंग समझ गया ना हम शादी करेंगे उसमें हम क्या क्या लेना हम ये लेना ये लिए तो टैक्सेबल नहीं है ये लिए तो टैक्सेबल ये बंदा पूछा कार ये पूछ रहा है सर मैं बिल्डिंग लेता हूं क्या होगा सर रिलेटिव से आया ना कुछ भी टैक्सेबल नहीं है दोस्त दोस्त अगर प्रॉपर्टी भी मिला इमो प्रॉपर्टी भी मिला दस करोड़ का भी प्रॉपर्टी है फिर भी टैक्स नहीं आएगा अगर रिलेटिव से आया तो एंड फॉर यू फादर इज रिलेटिव मदर इज रिलेटिव फादर इन लॉ इज ऑल्सो रिलेटिव मदर इन लॉ इज ऑल्सो रिलेटिव एवरीबडी इज रिलेटिव और रिलेटिव कौन हम बाद में बात करेंगे अभी नहीं है बहुत डरते उसमें फादर में सर दैट इज अ होल पॉइंट ऑफ गवर्नमेंट नो इन गवर्नमेंट का लॉजिक इतना है कि बॉस ऑलरेडी फादर जब परचेस किए वो तो टैक्स पेड मनी से ही परचेस किए इसलिए वापस इधर टैक्स नहीं कर रहे बट अगर फादर ने नहीं दिया दोस्त ने दिया तो उसको भी पकड़ेंगे तुमको भी पकड़ेंगे जस्ट माई डियर फ्रेंड वो टैक्सेबल है एक्चुअली एक्चुअली दैट इज टैक्सेबल बट पीपल डोंट शो दैट इज अ प्रॉब्लम नो बिकॉज इंडिया में इतना गोल्ड का कल्चर है पीपल लव गोल्ड लाइक एनीथिंग वो गोल्ड देते हैं रिंग्स चेन्स व्हाट नॉट एवरीथिंग दे गिव ऑन बर्थडे दैट दिस एंड गवर्नमेंट के नॉट नो दैट दैट इज अ प्रॉब्लम विजिबिलिटी इज नॉट देयर ये टीडीएस का कॉन्सेप्ट रखे कि वो लोग बिकॉज दे वांट टू कैच दे शुड बी विजिबल इफ इट इज नॉट विजिबल हाउ विल दे नो या लास्ट वन क्वेश्चन इन योर होम देयर इज अ फंक्शन डन 30 रिलेटिव्स हैव कम एवरीवन हैज गिवन सम गोल्ड हाउ विल गवर्नमेंट नो अनलेस यू शो इन इनकम टैक्स रिटर्न एटलीस्ट इसके केस में तो बैंक में पैसे आया अगर मालूम तो पड़ेगा गोल्ड में क्या मालूम पड़ेगा सर गोल्ड इंडिया में कितना ज्यादा ब्लैक गोल्ड है मीन उसका कोई लिमिट ही नहीं है ह्यूज गोल्ड इज देर इन इंडिया ह्यूज टस गोल्ड इज देर इन इंडिया दैट्स वाई मोदी जी ब्रॉडवान स्कीम विच बिकेम अटर फेल्यूर लास्ट लास्ट ईयर टू थ्री इयर्स बैक जस्ट बिफोर कोविड मोदी जी ब्रॉडवान स्कीम टेलिंग वन फाइन डे यू कैन फ्रंट ऑफ टीवी लाइक दैट डे पांच सौ रुपए बंद दो हजार रुपए बंद याद है ना लाइक दैट वन टेन फ्रंट ऑफ टीवी भाइयो और बहनो मेरे प्यारे भारत वासियों This how we start, and he told India me itna jada sona hai ki uska koi had nahi hai. To ham is thwara ek scheme leke aare gold monetization scheme. 
जितना भी आपके घर पे गोल्ड पड़ा है जिसका कोई उपयोग नहीं है आप वो गोल्ड लेके आके बैंक में जमा कीजिए उसके बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा जो टैक्सेबल है ही नहीं मतलब जो आपके घर पे वैसे सोना है गोल्ड वैसे सोना है वो लेके आओ उसमें आपको कुछ फायदा तो होगा लाइक दैट ही टोल्ड वन स्कीम हिज आइडिया वॉज वॉट यू नो वंस दैट गोल्ड कम्स इन टू द बैंक दे विल आस्क ये आया किधर से बोल उसको पकड़ेंगे एंड इट बिकेम अटर फेल्यूर वाई बिकेम फेल्यूर यू नो जो भी लेके आया ये मेरे दादी का दादी का सोना है ये मेरे नाना जी का नाना जी का चेन है किधर है नाना जी का नाना जी पूछने के लिए <laughs> किधर है नाना जी का नाना जी पूछने के लिए भाई लिटरली आई मीन लॉट ऑफ आई मीन लॉट ऑफ ड्रामा है ड्रामा है गुजरात में एक बंदा जाके एक चेन लेके जाके गोल्ड में जमा चेन वॉज ऑलमोस्ट टेन टू लास्ट तीन चार लाख का गोल्ड था वो वो बैंक में जाके जमा किया उसको पूछे किससे किधर से आया वो बोले मेरे दादाजी का दादाजी मेरे दादा को दिए मेरे दादा मेरे पप्पा को दिए मेरे पप्पा मेरे को दिए तो वो आप बैंक वाला पूछे ये तो नया दिख रहा है ये नया है पुराना था मैं जाके चेंज करा के नया लिया इतना फेल हो गया स्कीम समझ में आ रहे क्या अरे गोल्ड में तो इतना इतना मार्केट है गोल्ड में क्या पुराना गोल्ड है आपके पास लेके जाओ थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे दे दो नया तो आ जाएगा नहीं सिंपल बहुत डिस्कशन हुआ इस बारे में ह्यूज डन एनी मोर डाउट्स मैडम आपका डाउट क्लारिफ हो गया ना गिफ्ट का ही है क्या अभी भी हाँ तो फिर पूछो गिफ्ट तो बाद में देख लेते बहुत है उसमें कहानी आप कौन सा एक्शन की बात कर रहे हैं 145 145 सेक्शन कौन सा पढ़ा है आपको मैं 145 फोर्टी कब पढ़ा है मैं आपको 175 सेवेंटी फाइव हाँ बोलो अभी बोलो वापस बोलो अरे सेक्शन नंबर गलत सुने तो मेरा दिमाग बंद हो जाता हाँ वो तो लगेगा ही नहीं यार अरे वो तो अपना इंटरनल लेना यार अपना इंटरनल सेटलमेंट है तुम्हारा हेड है वो और तुमको लगता है कुछ फायदा हो रहा तो करो तो बात करो होता है तो बात है बराबर है ना गवर्नमेंट का फंड है इफ यू ट्राई टू प्ले दैट गेम्स विल कैच यू दैट टू विल कैच यून प्रीवियस ईयर ओनली क्लियर है जरूरी नहीं कि वो करेंगे ना कोई और हमेशा टैक्स ही ज्यादा होता है स्टैम्प ड्यूटी कम होता है याद रख लो ये बात ठीक है ना वो स्टैम्प ड्यूटी का परसेंटेज है छह परसेंट परसेंट टैक्स का तीस परसेंट ऊपर चल रहे हैं हम्म बोलो इधर कोई हाथ उठाए गिफ्ट का रिलेटेड ठीक है बोलो लास्ट इसलिए उसको ऊपर नहीं लगता नहीं है फादर रिलेटिव है इसलिए एग्जाम है फादर रिलेटिव है इसलिए एग्जाम है अगर आप मेरे दोस्त है आप भी कुछ पैसे कमाए उस पर टैक्स पे करें उसके बाद आप मुझे गिफ्ट दिए फिर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा वो तो पक्का है फादर दिए इसलिए टैक्सेबल नहीं है फादर टैक्स पे करे उसके लिए नहीं फादर रिलेटिव है इसलिए करेक्ट नो आई मीन अकाउंट्स यू लैंड नो एवरी ट्रांजेक्शन इज डिफरेंट एवरी इवेंट इज डिफरेंट अलग अलग ट्रांजेक्शन है वो बराबर है ना फॉर एग्जाम्पल आई लास्ट वन सिंपल क्वेश्चन यू पेड फीस टू एक्सपर्ट एक्सपर्ट इज गिविंग मी सेम मनी टू मी कैन आई टेल जो पैसे उधर मिला उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर दिए मैं वापस क्यों पैसे पे करूँ करेंसी नोट तो सेम ही है That transaction is different. This transaction is different. Expert will pay tax on their income. I will pay tax on my income. Got it? No. Done. Over. Sir, are we done? Good. I loved it actually. Good. Participate like this. We'll enjoy the concept. Anywhere you have a doubt, feel free to stop and ask. Okay, my dear friends. I'll be happy to answer. Don't worry. Can we proceed, friends? Chalo, dekho, beta. Good. Maza kya? Thanks. From material, we will start solving questions tomorrow. 
जो थोड़ा अलग रहता है उसमें दैट विल बी डन चैप्टर कहते होगा चेक कर लो आप सेट हो जाएगा बिकॉज वाट एफेंसिस वैन लर्निंग दैट पैटर्न विल टेक दैट्स अ रीजन when you revise from revise at home revise only from what we wrote in the class after chapter is over you can see both after chapter is over then you will find everything same because for example in first chapter if you see my material nowhere you will find atc atd but i already taught you because when i am discussing i felt it is important that you should understand the things now that's why and one two points which are still pending in first chapter for me to talk that's why so you will revise from the notes what i did giving in the classroom aur jo hum class mein likh rahe hain wo zyada hi rahega par kam nahi rahega material se dekhenge to tomorrow we'll start using the materials and we'll solve some problems the should i scroll it up one student is asking me online सर मेडिकल इंश्योरेंस आपने 40,000 पे करे तो 25,000 रिडक्शन मिला बाकी 15 का क्या होगा क्या होगा मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा उतना ही हो गया ना ओके okay. ओके बेटा कैन स्कॉल इट यू स्टिल हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन आस्क दोस्त लॉटरी पे डबल टैक्स तो नहीं है ना कौन सा टीडीएस वाला सैलरी वाला यही वाला ये लिख लो पहले फिर लिख करते हैं रिलेटिव में वाइफ का ब्रदर आएगा <laughs> बहुत प्यारे यार आपको <laughs> दोस्त होगा वाइफ का ब्रदर मतलब <laughs> अच्छा बीवी होगा अरे मेरे बात क्या स्टेटमेंट था यार मतलब हाइट्स <laughs> हो गया इसका यार <laughs> शादी करने का गिफ्ट लेने का डिवोर्स देने का अरे आप इनकम टैक्स के लिए डिवोर्स देंगे क्या यार शादी करके ये सब अगर विनोद सर सुनेंगे ना विनोद सर बोलेंगे शिवा क्या सिखा रहे यार इनको ये लोग मतलब चार दिन में टैक्स का ऊपर नीचे कर दे ऊपर क्रेजीनेस हो गया यार ये शादी करेगा फिर डिवोर्स दे यस मेडियर yes, बोलो बेटा लाइक प्रिफरेबली राइटफुल दैट अकाउंट इज ओके आई एफ एच पी पीजीबीपी कैपिटल गेंस इज ओके आई एफ इज ऑल्सो ओके बट सेविंग्स बैंक एंड ऑल यू बेटर राइटफुल आई मीन रोड शॉर्टकट यूज टू वेट इन द क्लास सो दिस रोड शॉर्टकट बट इन एग्जाम राइटफुल फॉर्मेट तो यही फॉलो करना है format is this yes hmm fir shaadi karenge sir ek baat bolta zaro ab tax ke chakkar mein yaar we go divorce denge yaar ne bolo jo bola sahi actually rehte thode log aise उनको हम बोलते हैं नमूने आइटम 
और मैं क्या बोलू यार नहीं पर है थोड़े लोग ऐसे जो करने वाले जिनका प्रॉपर्टी ज्यादा है डिवोर्स लेते और दोनों को डिवाइड कर लेते और इनकम स्प्लिट कर लेते बेटा तुम्हारे पास बेटी मेरे पास उसको दे देते मतलब वो टैक्स प्लानिंग के लिए कुछ भी कर लेते यार करते I'll give you one question after this. You guys have to solve, my dear friends. Okay, इतना हम बात करें तो I want perfection from you. So I want as answer from you. Under section that is allowed. किधर लिखा मैंने U by S ना? Ah, U slash S. You don't write never U S. It has to be U slash S. That is always allowed. Under section. वो चलता है. वॉट इज अलाउट दोस्त क्लियर है राम And I want you guys to become very very fast in tax calculations. बड़ा फट खत्म करने डायलैक्ट तो जीरो ये डाई से पांच बारह से पांच सौ आएगा पांच से दस तो एक लाख आएगा उसके ऊपर सीधा तीस परसेंट निकालो सो बिकम लिटिल क्विक कर इन टैक्स क्विक सो इन दिस प्रॉब्लम इफ यू अंडरस्टूड इन दिस क्वेश्चन वी हैव लर्न थ्री सेक्शन ए टी सी आ गया ए टी डी आया Better done, friends. Are we done? My dear friends, finished writing. Yeah. Friends, are we done? Yes. Chala beta. I'll ask you one question. Think properly and tell me now. is it necessary whose responsibility is of tds payer it is whose responsibility to pay tax pay and is it necessary that tds rate tax rate both are same but both are same only in case of salary that is the reason why practically salaried employee will not pay any tax from his pocket because everything is already gone in the form of tds samjha kya अरे यार सिंपल सी बात है यार देर इज एन एम्प्लॉयर देर इज एन एम्प्लॉयी जब इसको सैलरी पे कर रहा है अज्यूम करो सैलरी दस लाख रुपए और कुछ इनकम है नहीं साल का यार मैं जब भी फिगर लिखूंगा सा, साल का लिखूंगा ठीक है तो एम्प्लॉयर टीडीएस करेगा एक लाख बारह हजार पांच सौ इसको टैक्स कितना पे करना है एक लाख बारह हजार पांच सौ तो टीडीएस इज सेम टैक्स इज सेम तो ये पॉकेट से फिर कुछ पे करेगा क्या एग्जैक्टली exactly. प्लस एच एस ऑफकोर्स नो डाउट बट टीडीएस रेट में एचएस सिर्फ सैलरी में ऐड करते बाकी किसी में ऐड नहीं करेंगे मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन एक्सपर्ट इज पेइंग मी 10 लाख 10 लाख एंड डूइंग 1 लाख टीडीएस दे डोंट ऐड एचएस इन टीडीएस नेवर एचएस इज एडेड एक्सेप्ट इन केस ऑफ 
salary. The only reason why they have done like this, you know, they don't want to trouble salaried employees. Usko jitna tax pay karna hai, pura ka pura TDS mein kar gaya, to uska kaam katam ho gaya na yaar. Jeb se wapas kuch bane ke zorat padega usko, nahi. That's the reason. Samjha abhi aapko? Yes. So are we clear with this whole story, my dear friends? I strongly believe that we got a good amount of clarity, my dear friends. Can I give you one question? Will you solve it now? Everybody, can we learn one, two more sections and then start solving? Right. And that one, two section also will add in the problem. Cumulative learning should happen, no friends. Sir, Shiva Teja, example only. I donated one lakh to BJP. Example. What is BJP? Artificial Judicial Person. Ree, my brother. Bharatiya Janata Party. Correct, no? Ah, Kamal. Wonderful. So I donated one lakh to BJP. Who is happy? Ah, Modi ji is happy, of course. Because we gave one lakh to Modi ji. अरे मैं वन लाख लिखा वहां पे बट लोग वन सी आर टेन सी आर हंड्रेड सी आर थाउजेंड सी आर देने वाले भी है जिनका पूरा कहानी बाहर आ रहा है अभी सो आई डोनेटेड वन लाख टू बीजेपी मैंने कुछ नेक काम किया क्या इनकम टैक्स बोल रहे हैं आपने बहुत बड़ा नेक काम किया है हम आपको डिडक्शन देंगे अंडर वन सेक्शन कॉल्ड ए टी जी जी बी और ए टी जी जी सी GGB is for any person other than company. GGC is for a company. But deduction is same. Aap pooch sakte mir se. Do do section kyu banaye sir fir. Sab banaye tha, tab banaye te. So why say rakhe te? Matlab actually reason kya tha? There was once upon a time when 1961 act was formed, only GGB was there. Where it was allowed only to individual. Telling that if you contribute deduction, contribute to political party, whatever you contribute will give deduction. Then they wanted to add company in that. In Kolaga, Usi may add Nikarte, a lock section Banathe Unkili, Hamara Sirkani Kili. Purbana a core section. So, getting clarity? So, if individuals like us, we are donating to BJP, which section will come? It is GGB. If expert is donating, if Vinod Reddy sir is donating 10 lakhs from his pocket to BJP. I am sure who are his foundation students <laughs> understood the essence of my statement. If Vinod sir, your statement is listening, then it's over. Imagine, Vinod sir, okay, let me come back. Vinod sir donated 10 lakh rupees to BJP from his own pocket. Will he get some deduction? Yes. yes. Which section? ATGGP. Imagine Vinod sir did not donate from his pocket. He, do he donated from the company's bank account. ATGGC. Deduction who will get? Company. And one line answer, in act they told the entire amount, whatever you donate, deduction is allowed. Matlab, for example, those sun lena, 10 lakh ka salary hai. Mene ka saal ka? Saal ka. Mene kabhi mene ki baati nahi karta. Saal ka. Saal ka 10 lakh salary hai. Aur 10 lakh jaysa aya, oh 10 lakh pura BJP ko de diya. Modi ji ke haath me rakh diya. Act bol raha hai, no tax. Enjoy. Somebody is telling, wow, kitna acha hai, sir. De do. Aray, isa thodi air, bhi tax nahi hai, matlab, jay paise pura paise aaj, de dhenge ka political party ko. And one point, let me tell you, this section is not just for BJP, this section is applicable for donations to a political party. It could be any political party, including Shivasena party. We don't know who is the owner of that party also. अरे बहुत डेंजर है यार महाराष्ट्र पता ही नहीं चलता कौन किस में है नहीं मैं आज वन टाइम विनोद सर सर दिस पर्सन इज इन विच पार्टी शिवा सर पूछे कल आज या परसों किसकी बात कर रहे हैं आप लिटरली ही टोल्ड मी दिस डायलॉग आर यू आस्किंग मोर डे और टुडे और टुमारो ठीक एनीवेज आर वी क्लियर विद दिस सर वन एक्स्ट्रा पॉइंट टू ऐड इज दैट दे टोल्ड वेरी क्लियर इन द लॉ नो डिडक्शन इज अलाउड इफ द अमाउंट इज कंट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ कैश if it is cash donation, deduction is not allowed. It should be other than cash. If it is cash, it's not accountable. You're getting what I'm saying, no? And whatever amount they contribute, entire amount deduction is allowed. 80 GGBs. 
sorry, I think I told the rest to you. It is GGB is company to political party, GGC is other than company to political party. Is that clear? Everybody, my dear friends, GGB is what? Company to political party. GGC is other than company to political party. Are we clear? Making sense? If we individual contribute with section will come, it is GGC. I think I told reverse in the starting. Yeah, GGB is what? Company to political party. GGC, other than company to political party. Is that clear? Everybody, sir, life insurance is covered in which section? ATC. Medical insurance? TTA. Interest on savings bank account. Non senior citizen. ATTTB. Senior citizen. Interest on savings bank and fixed deposit. ATGGB. Company to political party. GGC. Other than company to political party. Sir, clear? Everybody. The practical problem is nobody donates like this except big, big companies, stalwarts who have got some arrangements. They only do. Other people who will be interested donate political party like this. And they covered political party means every political party registered in India. In India, we have got one act called Representations of People Act. Under that act, political party is registered. Any political party which is registered. Clear? Yes, what is the doubt? No. No. Only company. Company means any company which is formed under this act or any other. He raised hand once. That was your doubt. This is my answer. Okay. Any political party, even though which is not in power, imagine we all together we formed one party. Kidar jane ka? Are we formed one party? Matlab, ye party nahi mere bhai, political party ki baat kar rahe. Kidar jane ka puch rahe hai. Thik hai na? Done. Sir, clear? Chalo. नोट नोट नहीं क्वेश्चन हाँ क्वेश्चन लिख देते सीधा चलो ये सेक्शन लिखने का प्लीज पुट साइडिंग एटी जी जी बी एटी जी जी बी और एटी जी जी सी दोनों एक साथ लिखते हैं ठीक है ना बेटा फर्स्ट पॉइंट एटी जी जी बी एलव डिडक्शन एटी जी जी बी एलव डिडक्शन एटी जी जी बी एलव वॉट बेटा डिडक्शन in respect of contributions given by in respect of contributions given by company to political party in respect of contributions given by company to political party or political party or an or an or an electoral trust electoral trust or an electoral what beta trust it's basically a trust to form a political party they take all money into the trust then they pump it to political party whenever required getting it speak out my dear friends Next point. Section 80 GGC. Section 80, 80 GGC allows deduction. In case of contribution.
to political party to political party political party or electoral trust political party or electoral trust electoral trust correct to common sense other than company only electoral trust full stop however however come on it is not allowed however it is not allowed in case of it is not allowed in case of it is not allowed in case of local authority in case of local authority and in case of local authority and ajp and ajp and ajp wholly or partly ajp wholly or partly funded by the government local authority and ajp wholly or partly funded by what sir government logic is very clear government ne paisa diya ajp ko aur wo paisa ajp ne political party ko de raha hai indirectly looting only no so getting my point government has given fund to ajp ajp is given to political party is it not indirectly looting the money friends speak out very good write one note last no deduction no deduction no deduction under section 80 ggb under section 80 ggb or ggc no deduction under section 80 ggb or ggc is allowed is allowed if the amount is contributed if the amount is contributed by way of what beta cash if the amount is contributed by way of cash that's it getting clarity everybody beta bolo does this point make sense for all of us guys everybody my dear friends so what is it ggb companies to political party ggc other than company to political party whatever you donate entire amount deduction will come 100% deduction will come but if you contribute by cash 1 rupee also is not allowed and they only told in the law political party they never told a ruling political party yes samajh gaya beta aap log everybody sir good bolo beta the who political party no they won't pay tax <laughs> the political party is also a tremendous tax planning let me tell you honestly that is whatever contributions or donations received by political party is completely tax free for political party they not pay any tax but they told one point in the law political party should prepare the list of all the donors who have given more than 20000 and submit that list to income tax department samajh gaya logic hai उसको पूछेंगे भैया कहा से आया करोड़ रुपए देने के लिए पता नहीं बताएगा अनएक्सप्लेन इनकम सेवेंटी एट परसेंट ओपन में लिख लेते हम लोग पढ़े ना हम लोग बोलना हो गया ना उनको तो टैक्स नहीं लगता अरे बिल्कुल नहीं यार पॉलिटिकल पार्टी मतलब आजकल जिसको ज्यादा पैसा हो गया पॉलिटिकल पार्टी बना रहे प्रोसीड कौन कौन कर सकते हैं आप कर सकते हैं सर हो जाए कुछ नहीं हम्म क्या हो भाई लोकल अथॉरिटी कौन है पूछ रहा है क्या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भाई अरे उनके पास उनके पास पैसा किधर से आया गवर्नमेंट से पैसा आया वो तुम पॉलिटिकल पार्टी ले लेंगे क्या ऐसा जोड़ी होगा मतलब ऐसा हो गया सरकार के पास जो पैसा है वो लोकल अथॉरिटी ले रहा है वापस बीजेपी को दे रहा है मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ सरकार का पैसा बीजेपी उठा रहे 
बच्चे बोल रहे हैं इंडायरेक्टली क्या ऐसा डायरेक्टली वही हो रहा है ठीक है दोस्त क्लियर है ना चलो हो गया दोस्तों अरे बोलना बेटा चलो वॉट इज सेक्शन एटी सेवन ए अरे बोलो भाई रिबेट टू एटी एट ए टू एटी एट बी वन वन फाइव बी बी कैशल इनकम फिफ्टी सिक्स टू टेन गिफ्ट एटी सी कवर स्विच पॉइंट लाइफ इंश्योरेंस एक तो पता है अपने को एटी डी कवर ओनली वन पॉइंट एटी डी का लिमिट कितना है सीनियर है तो एटी सी का मैक्सिम लिमिट कितना है मतलब लाइफ इंश्योरेंस का वनडा फ्लैक है एटीसी का पूरा मिलके वनडा फ्लैक है एटीसी का डी का दोनों मिलके वनडा फ्लैक क्या सिर्फ एटीसी का वनडा फ्लैक दोस्तों समझ में आया बेटा वंडरफुल देन व्हाट इज आंसर फॉर एटी टी टी ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर नॉन सीनियर कितना इंट्रोडक्शन इंटरेस्ट ऑन टेन थाउजेंड विच एवर इज लोअर इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन कितना डिडक्शन इंटरेस्ट और फिफ्टी थाउजेंड विच एवर इज लोअर नेक्स्ट एटी जी जी बी कंपनी टू पोलिटिकल पार्टी सिंपल याद रख लो बेटा सिंपल एटी जी जी बी कंपनी टू पोलिटिकल पार्टी जी जी सी अदर दैन कंपनी टू पोलिटिकल पार्टी आपको एक बात बोलो क्या वी हैव एन चैप्टर कॉल डिडक्शन एक अलग चैप्टर मेटर में ठीक है इसमें नहीं है मॉड्यूल टू में रहेगा आपको मॉड्यूल वन ऑन इज वॉट यू मॉड्यूल टू यू गेट अलग चैप्टर डिडक्शन उसमें एक पंद्रह बीस सेक्शन है उसमें एक चार पांच सेक्शन ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं समझ में आ रहा है क्या बेटा यू हैव टू रियलाइज दैट लॉर्ड ऑफ डेप्थ इज गोइंग ऑन इन द फर्स्ट चैप्टर विच यू अंडरस्टैंड दैट आर वी क्लियर एवरी बड़ी फ्रेंड्स वर्ड सेक्शन वन सेवेंटी टू शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट मैं एक बार जो 172 सेवेंटी टू में गया स्टूडेंट के दिमाग में 172, 174, 174, 174, 176. And the moment after 172, if I take you to 288A, फिर इधर वापस नहीं आ रहे सर टू एटी एट बी राउंडिंग ऑफ वो भी पूछ लो हम वेट कर रहे खत्म करेंगे सर उसको भी फिर जाएंगे उधर सर पैटर्न में सेक्शन फोर सेक्शन थ्री सेक्शन थ्री सेक्शन टू Definitions. Student is telling. बोले नहीं सर आप कभी नहीं नहीं बोलने का क्या है यार टू सेवन टू थर्टी फोर प्रीवियस ईयर ये पर्सन बोल रहा था ऐसा शिफ्ट हो गया पर प्रीवियस ईयर ऐसा क्या हो पर प्रीवियस ईयर गुड एटी सेवन ए टू एटी एट बी 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 ए एटी सेवन ए वन वन फाइव बी बी कैश ऑन इनकम करेक्ट नो एटी टी टी ए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट फॉर नॉन सीनियर सिटीजन एटी जी जी ए अभी तक पढ़ा नहीं पढ़ाऊंगा रिलैक्स कंट्रोल समाट पोलिटिकल पार्टी हाँ नो 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 जी जी ए पढ़ना बाकी पढ़ेंगे हम लोग वो सेक्शन तो है जी जी ए सेक्शन तो है पढ़ेंगे पर एटी जी जी सी अदर दैन कंपनी टू पोलिटिकल पार्टी भाई जी जी बी कंपनी टू पोलिटिकल पार्टी पहले कंपनी आया फिर अदर दैन कंपनी आया क्लियर है ना टी टी बी क्या है इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक और फिक्स डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन बराबर है ना बेटा टू सेवन वाव वन सेवेंटी सिक्स डिस्कंटिन्यूड बिजनेस सम पीपल ब्रेन ऐसा इधर से वन सेवेंटी बोलते ऊपर गया शिपिंग बिजनेस Discontinued business. It's a scam or I was brain maze. Good. Don't worry. Just a matter of time. Three four days. We are going to say. So, one week, ten days. We will change. 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 We will
ठीक है ओके टेक ए शॉर्ट ब्रेक आफ्टर ब्रेक विल टॉक मोर थैंक यू आफ्टर ब्रेक वी है सॉल्व ए ब्यूटिफुल प्रॉब्लम तो विल डू अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन थैंक यू टाइम बहुत जल्दी निकल गया आज मालूम ही नहीं पड़ा हाँ गिफ्ट के चक्कर में बराबर पर अच्छा हुआ सब पार्टिसिपेट किए मजा आया मुझे ये माइक अच्छा है
Shall we start? Chalo, get back my dear friends, come on. So friends, are we clear with the example what we discussed and the problem what we solved my dear friends? Yeah. So guys, what is section 87A by the way? Yeah. What is 80TTA? Interest on savings bank account for non-senior citizen. TTB, interest on savings bank account and fixed deposit in case of senior citizen. And 80TTA deduction is interest on 10,000 whichever is lower. TTB is interest on 50,000 whichever is lower. 80GGB, company to political party. GGC, other than company to political party. Clear and better with it? Section 14. Heads of income. Clear? 115BB? Cash and income. Good. What is the last point we wrote? No reduction is allowed. That point is over, no? Yeah. Please put side heading section 115BBE. Question, na? Iska baat karenge. Yaad hai mujhe. I'll not forget. One month by B B E. One month by B B E. Right below. In the following cases, in the following cases, in the following cases, comma tax is at the rate of. Tax is at the rate of 60%. Tax is at the rate of what beta? 60% plus surcharge at the rate of 25% plus HCC at the rate of 4%. Tax is at the rate of 60%. Flat 60%. We'll write what are those? What are those unexplained income, unexplained investment? And the paisa aya par bata nahi paare ap kider se aya? Bata ho bhai, varna 60 percent tax pay karo. Theek hai na? 60 percent plus surcharge 25 percent. I know your question. Plus surcharge 25 percent plus cess 4 percent. Clear hai na beta? Hold on, don't write one minute. Bracket we will write like this. First lesson, then we'll write. Effective rate is 78 percent. And how that 78 has come is this 25% is on tax. That is the answer. 20% is on tax. Please do 25% on 60%. It's not 15% is my brother. 60 plus 15 is what? 75. 75 into 4%. 3. प्लस सरचार्ज समझे क्या आप सरचार्ज इज ऑन टैक्स सरचार्ज इज समथिंग लाइक एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्टेड सरचार्ज इज ऑन टैक्स एचईसी इज ऑन टैक्स प्लस सरचार्ज समझ में आ रहा है बेटा रीड आउट दैट लाइन व्हाट वी रोट इन द फॉलोइंग केसेस टैक्स इज एट द रेट ऑफ 60% प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25% प्लस एचईसी एट द रेट ऑफ 4% ब्रैकेट राइट Effective rate is 78%. Effective rate is 78% since effective rate is 78%. Effective rate is 78% since surcharge is a percentage of tax. So much better, Peter. Since since surcharge is a percentage of tax and a HEC is a percentage of 
and HEC is a percentage of tax plus surcharge. HEC is a percentage of tax plus surcharge. I think your question is answered, my dear friend. Done. So are we clear with this point, everybody? Now, what are those cases? We'll write number one. Number one. Unexplained. What is that word, sir? Unexplained cash credits. That means in the money, bank account money has come. Or suddenly in the books, income has come. From where it has come, you tell. From where from that cash has come. Got it, no? Unexplained cash credit. Bracket, section 68. <coughs> Bracket section, what better? 68. Next. Number 2. Section 68. Number 2. Unexplained investments. Unexplained what better? Investments. Example of this point is what you know. Income tax department has done income tax raid. And suddenly they found gold, jewelry, everything. Officer is asking, where from you got it? He is telling, this gold, 60%. Samaj Maharaj, ultimately whatever investments you have got, you would explain the source of it. If you don't explain, then the section will come. The section will come only in the sources, not explained. Samaj Maharaj, Nabita, Dalek up second, unexplained investments, section 69, bracket section 69. Number three, unexplained money, unexplained what better, money, bracket section 69A, A is capital A, section 69A, clear, next point, investments, Investments, investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed. Investments not fully disclosed in the books of account. Investments not fully disclosed in the books of account. Investments not fully disclosed in the books of account. Is meaning samaj ke Investment value is 10 crores, but in the books of accounts you are showing only at 2 crores. Clear? Eh? Yes. Investment not fully recorded in the books of account. Bracket section 69B. 69B. Next to point. Uh, listen, no, one second. I have seen this next point practically. These cases we don't get to see practically that much because some explanation will be ready with. Correct? No. So we are all smart people. Friends, yes, you are caught with someone. Then somebody is asking, what is going on here? Then you will tell, no, your talent. We came only for eating. Correct? Wonderful. Chalo. Proceed. Listen first. The next point is my difference which I have practically seen is, listen carefully, sir. That is, uh, one of my client is basically an individual. What happens is when they prepare their P&L account, they will show all the expenditures, whatever they want to show. Some of them are genuine, some are not genuine. One fellow, what he has done is, in the P&L account, he has shown two petrol expense, two diesel expense. Both. And in the balance sheet, only two bikes are there. Car is balance sheet. Mein. <laughs> but the balance sheet is only bike. Hai. Bike is only bike. It's only bike. It's only bike. It's only bike. Officer asked, for what purpose both petrol and diesel are incurred? When you have got only two bikes, that bike you will use petrol, what purpose diesel is incurred? Then this fellow told, I brought one generator on rent, for the generator I use diesel. Then officer asked, where is generator rental charges in p and account? <laughs> then this fellow told, my friend, what is your friend? You can see it. Do you understand what you The day when they catch, Hmm, stars. Jintak, jintak only. 
Sir, clear everybody? Yes. That's it. What you wrote? Ah, that is fine. That is time pass point. Next point. Unexplained expenditure. This is very, very common. Lot of people write whatever they want. I saw one fellow, he has put Diwali sweets, 10 lakhs. Ritta kya kata re? Sweets, 10 lakh rupai sweet. Huh? Are bata? Thikhe, saman sakti yaar. Bata tu bhi 10 lakh ka sweet bita hai, thudhi bata yaar. Uska turnover hai 2 karod. उसका टन है दो करोड़ दस करोड़ मिठाई दिखा रहा है फिर मैं उसको क्या बोला वो, वो तो बोगस है खर्चा क्या पचास हजार मुझको पचास हजार देखे दस हजार थोड़ी दिखाएंगे सर ज्यादा हो गया सर ठीक है पांच लाख दिखा देंगे वैसा रहते लोग मतलब कुछ भी दिखा देते एक्सपेंस प्रॉफिट कम करने के लिए समझ में आ रहा है आपको अनएक्सप्लेन एक्सपेंडिचर ब्रैकेट सेक्शन सिक्सटी सी Accepts is mistake, matlab? Oh, wonderful, good question. Madam is asking one question. Sir, sixty percent tax pay करने से अच्छा mistake accept कर लेते कि explain कर देते ये कहाँ से आया? Correct, no? Then that is called under reporting, misreporting of income, and penalty is two hundred percent of tax payable. There is one section in CA final, section 270 capital A, which says in case of under-reporting or misreporting of income, penalty is 200% of tax. Madam, I'm not saying anything. I'm not saying anything. This is the best thing. This is the best thing. What is better? In that case, what do you say? As much as your investment is, the more your tax will be. What do you say in the last one? You say in the last one, you end up there, you tell, sir, I'm doing something. I'm doing something. I'm doing something. I'm doing it. That situation will come. Your 200 percent tax is ko bolte madam. Correct? No, 30 percent is tax. Uska 200 percent. Kitna ho gaya? 60 percent. 60 plus 30 became 90. Sess chod do. Sess me calculate bhi nahi kar raha idhar. Samaj me aare aapko? Madam clear hai? Karnas ho gaya na? Done. Proceed. Unexplained expenditure. Section 69. C. Last point. And let me tell you one point. This 68, 69, 69, A, B, C, need not remember. But you have to remember 115 BBE. So basically in simple terms to say, 115 BBE deals with unexplained incomes, unexplained investment, unexplained expenditure. In all these cases, tax at kitna hai? 60%. 60%. Surcharge. Says. Effective rate. Who don't know anything, they will write. Effective rate, 89%. Bracket computation they will show 60 plus 29 plus 4. Take it up, madam. I think you got the right answer. Done. Are we clear? Last point in this. Kidney punch away, Shadna. Last point. Amount borrowed. Amount what, sir? Borrowed. That means taken loan. Amount borrowed or repaid. Amount borrowed or repaid Amount borrowed or repaid on Hundi Amount borrowed or repaid on what better? Hundi Amount borrowed or repaid on Hundi I will complete then I will explain Amount borrowed or repaid on Hundi Otherwise than through Otherwise than through <coughs> amount borrowed or repaid on Hundi, otherwise than through, otherwise than through account pay check. Amount borrowed or repaid on Hundi. Otherwise than through account pay check. So getting clarity, everybody? Come on, repeat that line, last line. Amount borrowed or repaid on Hundi. Otherwise than through account pay check. Let me explain that to you clearly. Listen carefully. What is that word we used? Amount? What, sir? Borrowed. That means what? Taken on loan. Or we repaid the loan. Amount borrowed or repaid on what beta? Hundi. Hundi means not your temple Hundi. From temple only you will not borrow and repay, no? This only is basically a bills of exchange. Bill of exchange, what is it? Foundation, me? 
a bill of exchange which is drawn in local language is called hundi something like a promissory note sir kabhi loan le to promissory note likhate na sir we get it written a promissory note a bill of exchange which is drawn in local language is called hundi getting clarity friends come on read out that word amount borrowed or repaid on what hundi otherwise than through account pay check means government is telling boss you please borrow and repay only by account pay check if you borrow by other than account pay check we will tax you that 260 percent now i have a question think properly and you tell me the answer that is there is something called direct check cross check hmm ये तीनों में कुछ फर्क है क्या हु yes, टेल बोलो बेटा कैश मिलेगा नो मैन रॉन्ग आंसर करेक्ट सिंपल आंसर बेरल चेक इज दैट चेक वेयर यू कैन टेक इट टू द बैंक एंड यू कैन टेक द कैश अगेंस्ट दैट चेक your name is written bearer name only says you are the bearer of that check sir currency note pe likha reta niche i promise to pay the bearer a sum of 500 rupees correct no bearer check is where you can take the cash from the bank cross check account pay check kya main bolunga suno beta dhyan se suno and people say cross check is drawing two lines account pay check is in between we'll write account pay barabar hai dikhne mein sahi hai but farak kya hai listen very clearly if i give you an account pay check imagine i gave an account pay check let's say to karthik when i give an account pay check to karthik what happens is that money will go from my bank account to his bank account money will go from my bank account to his bank account are you getting clarity speak out everyone but imagine i gave 1 lakh rupees check to karthik because i had to pay 1 lakh to karthik but karthik had to pay 1 lakh rupees to tejas karthik had to pay 1 lakh rupees to tejas now what karthik can do is he can turn the check back side and he can write the word endorsed to tejas sunne so, word endorsed endorsed to do tejas so what point you have to understand very clearly is that cross check can be endorsed but account pay check cannot be endorsed and government wants to promote account pay check account pay check to visibility hai main agar kartik ko account pay check diya 100% wo paise kartik account mein hi jayega agar main cash diya ye cash utha ke jayega bank se मालूम नहीं पड़ेगा अगर मैं क्रॉस चेक दिया ये किसी को ट्रांसफर करेगा मालूम नहीं पड़ेगा तो गवर्नमेंट वांट्स टू एंकरेज विद चेक नाउ रीड द लाइन अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन व्हाट हुंडी अदरवाइज देन थ्रू दैट मींस इफ यू डू बाय अकाउंट पे चेक नो प्रॉब्लम सर आओ इंग्लिश समझ गए ना बेटा जो मन में आए एग्जाम में लिख नहीं सकते बेटा अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू राइट एग्जाम इन इंग्लिश ओनली सो प्लीज let's understand properly what is that line otherwise than through account pay check matlab account pay check se diye to problem nahi hai yes sir clear vapas read that line amount borrowed or repaid on hundi otherwise than through account pay check that's it bracket section 69 d Is that clear? Which section all this? One one five P B E. Are we clear? Yes. Fully, my dear friends. Totally, sir. So, if I ask you one one five B B, me, what covered? What will you say? Unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure, amount borrowed by other than account pay check. I mean, if we do all this, then, brother, we are done. Tax is at the flat rate of. 60 percent plus surcharge plus s effective rate 78 percent are we clear everybody so what is section 115 bb beta casual incomes mm. bbe unexplained incomes 87 a 115 bb bbe Unexplained income, unexplained investments, unexplained expenditure. Explain करना मेरे भाई नहीं बताया तो कैसे मालूम पड़ेगा नहीं बताएगा तो तू टैक्स भर के जाओ 
सब बराबर है ना yes. कुछ गलत है क्या सेक्शन में अरे बिल्कुल सही है यार कुछ भी गलत नहीं है बताओ यार हमको आर वी क्लियर दिस एवरी बॉडी स एवरी वन गुड आई गिव क्वेश्चन प्लीज मिस्टर राहुल राहुल पता है ना आपको नाम तो वंडरफुल राइट मिस्टर राहुल प्रोवाइड्स द डिटेल्स ऑफ इस मिस्टर राहुल प्रोवाइड्स द डिटेल्स आई विल नॉट राइट देखे क्या कॉपी करेंगे लिखो यार बोल रहा ना ठीक है ना आदत नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज का ऐसा मिस्टर राहुल provides the details of his income income and also investments made and also investments made during previous year 22 23 kaisa likhing aap kaisa likhing aap during py 22-23 बराबर है ना ड्यूरिंग पी वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ड्यूरिंग पी वाई ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री एंड रिक्वेस्ट यू एंड रिक्वेस्ट नॉट मी यू एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लाइबिलिटी एंड रिक्वेस्ट यू to compute his tax liability for assessment year bolo beta 23 24 ay ke baad dash rakhne ki zarurat nahi hai it has to be ay 23 24 some are writing like this okay please ay 23 24 full stop rahul age is Rahul एज is ट्वेंटी नाइन यंग चैप राइट बिलो इनकम फ्रॉम सैलरीज इनकम फ्रॉम सैलरीज एट लैक्स ब्रैकेट टी डी एस वन लैख ठीक है ना yes, मतलब उसका इनकम नाइन लैक्स है क्या एट लैक्स ही है बट उसको हाथ में आया होगा पक्का नाइन सेवन लैक्स ओनली करेक्ट है समझ गया ना नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फोर लैक्स पीजीबीपी टेन लैक्स टीडीएस वन लैक ठीक है ना नेक्स्ट कैपिटल गेन्स जीरो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट एडमिशन शो हो गया क्लास की बात कर लेते केयरफुल केयरफुल अरे क्लास के बात कर लेते थे बेटा एडमिशन का काम चलो कंटिन्यू क्या लिखा इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट नाइन थाउजेंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट नाइन थाउजेंड नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन एफडी इंटरेस्ट ऑन एफडी सिक्सटी थाउजेंड कितना बेटा सिक्सटी थाउजेंड ब्रैकेट टी डी टीडीएस कितना बेटा सिक्स ठीक है ना नेक्स्ट Winnings from horse race. Winnings from horse race. Three lakh. Bracket. TDS. Bolo. Karthik won calculator for that. Ninety thousand. TDS ninety thousand. Beta, समझ में आ रहा है ना? Everybody. Hmm. 
gift from gift from father 1 lakh gift from gift from father 1 lakh gift from best friend bff best friend forever brother no? gift from best friend Forty thousand. Get from friend. How much? Forty thousand. That's it. Next line. Rahul paid. Oh man, I was about to tell tuition fee for children. His age. How much? Okay, let's leave. Rahul paid life insurance. You can also become a doctor. Never 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 become a doctor. Rahul paid life insurance premium of one lakh twenty thousand, twenty thousand one two zero, one lakh twenty thousand, and and tuition fees. And wait, 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 wait. You wrote that word tuition? Yes. Ada likha hai. Ignore karo. And school fees. अरे ट्यूशन फीस पर स्कूल लिखना भाई क्या है उसमें एंड स्कूल फीस ऑफ हिस सन ठीक है ऑफ हिस सन सेवेंटी थाउजेंड बेटा बोलो मुझे लाइफ इंश्योरेंस कहां पे कवर है एटीसी बच्चे का ट्यूशन फीस एटीसी वन लाख फिफ्टी थाउजेंड याद है ना बराबर करना एंड ट्यूशन फीस इसका अलाउड ओनली फॉर फुल टाइम एजुकेशन बताया था आपको मैंने ये ये प्राइवेट कोचिंग का नहीं मिलेगा फुल टाइम एजुकेशन का ही मिलेगा हाँ 190 को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे 150 तक अरे वही तो वोकेशन पूछ रहे वापस बाकी का डिडक्शन नहीं आएगा मतलब बेनिफिट नहीं मिला अरे बचा हुआ अमाउंट का मतलब बेनिफिट नहीं मिला अरे मैं कल नेकलेस लिया था मेरी वाइफ के लिए वो एग्जाम्पल में अरे याद है ना यार लाख रुपीस का नेकलेस लिया था वाइफ के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है इनकम टैक्स का जो मिल रहा है वो ले लो यार ऑलरेडी बताया मैंने आपको जितना मिलेगा उतना ही कुछ समाज स्टार्टर सॉल्व प्रॉब्लम मैंने बोला क्या क्वेश्चन खत्म हो गया रुकना मेरे भाई स्कूल फीस कितना बचेगा सेवेंटी थाउजेंड कुल गड़बड़ है सेवेंटी थाउजेंड सेवन जीरो सत्तर लास्ट बच्चे बार ऐसे हुआ सेवेंटी बोलते बच्चा सेवेंटीन लिखा फिर बोला सर आप चीखने नहीं बोले ठीक से नहीं बोले मुझे सेवनटीन सुनाई दिया सेवन जीरो सत्तर ही ऑल्सो पेड ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए किसके लिए वंडरफुल ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फॉर हिमसेल्फ नेक्स्ट पॉइंट ही डोनेटेड ही डोनेटेड वन लैक टू बीजेपी He donated one lakh to BJP by way of. He donated one lakh to BJP by way of online transfer. He donated one lakh to BJP by way of online transfer. Full stop. He also donated one lakh to BJP by online transfer. Full stop. He also donated ten thousand to Amadmi Party. You know Amadmi Party, no? Jado Ponchega. He also donated ten thousand to up Amadmi Party by way of cash. Smart. समझ गए आप लोग मुझे? 
सर सब एंगल से कवर कर देंगे क्वेश्चन को गुड ऑल एंगल्स टू कवर द क्वेश्चन देन ओनली परफेक्शन विल कम क्लियर है ना कैश में फर्क क्या है पूछ रहे क्या एडजस्टमेंट में क्या आएगा मैं नहीं बोल नहीं देख लो बताया मैंने ऑलरेडी चेक करके सॉल्व करना हो गया क्वेश्चन स्टार्ट योर टाइम स्टार्ट्स नाउ कम ऑन डू इट आई वांट द फाइनल आंसर ऑफ नेट टैक्स पेएबल और नेट टैक्स रिफंडेबल वो मुझे बताओ पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है वो पॉलिटिकल पार्टी का एक रुपये भी कैश नहीं चले नॉर्मली है पॉलिटिकल पार्टी में नहीं कम ऑन गाइस हाउ मच टाइम यू वांट फाइव मिनट्स ठीक है ठीक है चालू कर चालू कर कोई बात नहीं ऐसा देख मत कम ऑन डू इट एटी जी जी बी आएगा जी जी सी आएगा जी जी गुड Check. Yeah. Doing it, my dear friends. Yes, sir. Are you done till total income? Yes. Kitna bata total income? Twenty-two ninety-two. Ah, total income ka matlab kya bata? Twenty-two ninety-two.
डिडक्ट क्या करने का बेटा उसमें सो वॉट यू डू विद गिफ्ट फ्रॉम फादर डोंट डिडक्ट एनी थिंग इट्स नॉट टैक्सेबल इफ इज नॉट टैक्सेबल मीन डोंट टेक इट टू द इनकम डिडक्ट करने का क्या रहता है उसमें ग्रॉस टोटल इनकम में आएगा ही नहीं वो बराबर है ना नहीं आएगा वो भी नहीं आएगा पचास हजार के नीचे वो आपने क्या सोचा पहले आर करके माइनस करेंगे क्या अरे माइनस क्या करेंगे सिर्फ डिडक्शन से माइनस करेंगे ना उसका कोई सेक्शन नंबर में बोला क्या आपको गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड वो सब माइनस करेंगे किधर बोला मैंने ऐसा आधा सौ उसमें लेने का आधा सौ उसमें लेके अमाउंट कॉलम में जीरो दिखाने का अरे यार ठीक है सैलरी कितना है बोलो बोलो एक सेकंड रुक जाओ सब लोग दो मिनट टोटल इनकम तक निकाल देते हैं फिर बाकी आप कंटिन्यू कर लो मोस्ट प्रॉपर्टी कितना है फोर लैक्स पीजीबीपी कितना है बेटा टेन लैक्स कोई नहीं लिखेगा दो मिनट रुक जाओ बेटा प्लीज कैपिटल जीरो छोड़ दो उसको आई एफ एस क्या क्या आई एफ एस में सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट कितने नाइन थाउजेंड और क्या बेटा एफ डी इंटरेस्ट कितना है सिक्सटी थाउजेंड और क्या है हॉर्स रेस विनिंग्स कितने थ्री लैक्स फिर गिफ्ट फ्रॉम फादर Gift from father bracket not taxable amount column zero next gift from friend amount column zero not taxable since less than fifty thousand समझ में आ रहा है क्या और बार हम कितना लेंगे बेटा three lakh that's it समझ में आ रहा बेटा कैसे करने का इफ फ्रेंड वुड हैविन सिक्सटी थाउजेंड क्या होता था फादर तो नॉट टैक्स वैसे ही रहता था बट फ्रेंड का साठ हजार हम टैक्स कर देते बेटा 